Elisha Dai, Akua Budu, Elohim, Akua Budu, Mungu Usi Yashindwa, Nakua Budu, Baba, Nakua Budu, Nakua Budu, Nakua Yes. 
Yes, wimbo ambao unajulikana kama Nina kuabudu wake mtume Filbati Lekure. Samani msikilizaji tumeweza kusherewa kama dakika sita hivi na liitwa mwagi wa video tuko naye mtumishi wa Bwana Apostle Philbert Lekure siku ya leo ameweza kurejea kama vile nilikuwa nimekualivu mimi naitwa mwagi wa video karibu sana na ili tukaweza kuingia pamoja ukaweza kuingia pale ukaweza kushare u like u comment katika Facebook ukithimaki ya Aba Life page na pia ukaweza kutuandikia ujumbe uh, pale ambao na aba yetu ujumbe mfupi ni 0708302580 na ili Mungu naye ataendelea kutubariki saa hizi ni saa moja na dakika 37 saa moja na dakika 37 tukaweza kuendelea sasa mtumishi Bwana Yesu asifiwe Amen. karibu sana asante yes na kualika kwa muda mrefu hatujakuwa pamoja wiki kadhaa zilizopita sijui umekuaje ah tunamshukuru Mungu aha pendea vizuri Mungu amekuwa mwema amen e, tulisafiri pale nchini Tanzania mhm kwa ajili ya kumwandalia Mungu madhabahu katika mji wa Arusha. Ehe. Kwa hivyo tuko kwenye mipango bado Ehe. na tunamshukuru Mungu kunaendelea vizuri. Amen. Ile mipango ambayo imebaki kiwanja tayari tunacho. Ehe. Na Mungu ametusaidia kwa eneo kubwa la kutengeneza kanisa pale. Mhm. Kwa hivyo tunachoangalia sasa ni mambo ya kifedha ili kwamba tuweze kuanza kazi hiyo. Eh. Kwa hivyo niko hapo kwa muda kujiandaa tu. Na naamini kabisa kwamba Bwana ataifanya. Amen. Kwa hivyo wewe ambaye unatusikiliza unatazama kwa Facebook basi endelea mm. kutuombea. Mhm na yeye ambaye kinifatilia mhm nasema kwamba utendeleeni kutuombea na Mungu awabariki sana amen e, kwa hivyo tunamshukuru Mungu tukusisi na wazima tukienda salama tukadi salama ehe ya jina la Bwana libarikiwe amen amen kwa hivyo karibu sana mm-hmm. na nafurahia kwamba watu wamekuwa kiniulizia uko wapi mm-hmm. kini nawaelezea uko bali kidogo <laughs> kwa hivyo wakati unaomba ya kwamba tukaweza sasa kufugua rasmi e. tukaweza sasa kuendelea amen nacha tushukuru Mungu mm-hmm. baba katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru tena wakati huu na masaa haya ambayo umetujalia kwa katika hizi studio yeah. Mungu umekuwa mwema wakati mm. wote ambao tumesafiri tumerudi salama mm. tumeona mkono wako na hata mm. Bwana kufika katika hizi studio baba imegeri mkono wako mm. na tunakualika Roho Mtakatifu chukua nafasi hii kwamba kuweze kunitumia kama chombo kwa watu wako yes. wala Bwana tusikize kwenye radio na wale ambao tusama kwa Facebook live mm. Bwana wacha ukapate kusema na kila mmoja wetu mm. tunakupenda na tunakuheshimu kwa sababu umekuwa Mungu mwema mm. wacha Roho Mtakatifu Bwana ukazidi kunipa ufuno kwa jaka kanisa lako na kwa watu wako ambao Bwana unawapenda. Mm. Tunakupa sifa na utukufu kwa sababu ni Mungu kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen, amen. Amen. Karibu sana. Asante. Mm. Basi tunamshukuru Mungu kwa wakati huu tunakukaribisha tena katika hizi studio. Wewe ambaye mm. unasikiliza na kutazama kwenye Facebook Live. Ah, tunakuletea katika neno la Mungu, neno la Mungu ni uzima. Kwa hivyo kaa katika mkao wa kupokea na mm. Bwana atakubariki sana. Haleluya. Amen. Ya leo nataka kunikuzungumzia kuhusu ibada ya sanamu ni sana chukizo kwa Mungu. Ibada ya sanamu ni chukizo kwa Mungu. Yeah. Yes. Unajua kuna wakati mmoja nilizungumzia hapa nikasema <laughs> Yesu wetu ana dini mm-hmm. wala ana dhahabu. Mm-hmm. Yesu ni watu wote. Yes. Ingawa kuna dini za namna tofauti, e. madhibu ya namna tofauti, uh-huh. wanaabudu katika njia tofauti. Uh-huh. Leo nataka kuzungumzia maeneo mawili katika kuabudu sanamu. Uh-huh. Kuna sanamu sada- za aina mbili. Uh-huh. Kuna sanamu ya kila ambacho unakitengeneza na kukifanya kwa na kukiabudu. Uh-huh. Na pia kuna sanamu ya kile kitu ambacho unakipenda zaidi kuliko Mungu. Uh-huh. Yaani kitu ambacho kinachukua nafasi kubwa katika moyo wako kuliko Mungu. Hiyo uh-huh. ni ibada ya sanamu. Hiyo ni sanamu. Yeah, na unajua Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Uh-huh. Huwa wakati wote napenda kuona mtu ambaye anamwabudu peke yake. Uh-huh. Hapendi kuona kitu kinachukua nafasi katika moyo wako zaidi yake. Uh-huh. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema kwamba mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu uh-huh. zako zote, kwa zako zote, uh-huh. kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Uh-huh. Yaani kila kitu ambacho kinaikunuka katika maisha yako yote mm-hmm. na kisho kwamba Mungu ndio anampa nafasi ya kwanza. Mm-hmm. Haleluya. Na unajua tuna dini nyingi ambazo zina maibada tofauti. Mm-hmm. Na kuna dini pia ambazo ziko na sanamu zao wametengeneza. Mm-hmm. Na leo acha tujifunze kuhusu hizo ibada mm-hmm. ama hizo sanamu mm-hmm. ili watu wa Mungu wapate kufunguliwa. Mm-hmm. Unajua tuko hapa kwa sababu tumekuleta neno la uzima mm-hmm. ili usikubadilishe maisha yako. Yes. Kila mtu amezaliwa kwenye dini yake na kakuta kawaida za ibada katika zile dini mm-hmm. lakini kifika mahali kwa mtu mzima unasikia mm-hmm. injili tofauti tofauti. Mm-hmm ni vizuri kwa mtu mzima upende kusikia kila mtu. Maana Biblia inasema kwamba utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Right. Haleluya. Na hakuna kitu kizuri kama kujua ukweli. Mm-hmm. Ningea shauri mtu ambaye anasikiliza na ambaye anatazama kwa Facebook Live, kwa Facebook Live mm-hmm. usikumbatie dini. Mm-hmm. Wewe tazamani kujua ukweli. Mm-hmm. Maana ukikumbatia dini utajua ukweli. Mm-hmm. Ukikumbatia dini black utajua ukweli. Mm-hmm. Na ndio maana anasema kwamba Yesu ni watu wote. Yes. Yesu ana dini, akabila, ana wala ana dhahabu la namna yote. Mm-hmm. Yeye ndio alisema kwamba atalijeka nisa na mila 
mlango wa kuzima taliweza mm. na kanisa ni watu ambao wametafu wameitoka kutoka dambini yes. wakabadilishwa wakaitwa wana wa Mungu mm-hmm. na hao ndio Mungu anaka ndani yao mm. bwana asifiwe sana kwa hiyo sana pasema alijenga kanisa na mm-hmm. narudi ya kulichukua azunguzi mm-hmm. kanisa ambalo limejengwa kwa mawe mm-hmm. misumari wala siminti mm-hmm. ni kanisa ambalo ni watu wake mm-hmm. ambao ametakaswa kupitia damu ya mwana kondo mm-hmm. na wakawa wapi ndani ya Kristo Yesu mm-hmm. hili ndio kanisa ambalo Kristo anakuja kulichukua haleluya kwa hivyo lazima tuangalie sanamu ni nini mm-hmm. ili kwamba tupate kuelewa mm-hmm. na tupate kutoka katika ibada za salamu mm-hmm. maana ibada za salamu ni chukizo mbele za Bwana right haleluya amen ah kuna kati mimi tukihubiri injili katika maeneo tofauti maana mm-hmm. mtumishi wa Mungu tumehubiri injili katika maeneo mengi e. tunashukuru Mungu kwa katika nchi ya Kenya watu wameamuelewa Mungu wengi mm-hmm. hata kama wajamo kumfuata wengine mm-hmm. si kwamba wajui wanajua wanajua kabisa ukweli mm-hmm. lakini kuna wengine wamekumbatia dini mm-hmm. kuna nchi zingine ama katika maeneo mengine ukienda mm-hmm. watu wanaamini dini kuliko kumamini Kristo right. haleluya na wanaweza ukajikuta wanaabudu sana mpasipo kujua mm-hmm. wakidhani kwamba ni Mungu na mabudu mm-hmm. maana unajua kuna watu wametengeneza mpaka sanamu wamezika kwenye maika yao e. na watu wanaziamini mm-hmm. na hata kuziomba mm-hmm. na hata kuzitolea sadaka mm-hmm. na hii ni chukizo mbele za Mungu mm-hmm. haleluya na utakuta watu kama wale mm-hmm. kama ni dhambi wanazifanya mm-hmm. kama wana washiriki wanafanya mm-hmm. kama, mm-hmm. kama ni wizi wanafanya mm-hmm. ndio maana unaweza kushangaa mtu ni jambazi amepigwa risasi e. anaitwa jina la Mkristo e. lakini si Mkristo e. unajua Mkristo si kuzaliwa kwa Mkristo uh-uh. Mkristo ni kumfuata Yesu na ndio nataniambia watu ya kwamba mm-hmm. Yesu atakwacha Ukristo hapana Mm-hmm. aliacha tu wanafunzi. Okay. Kwa Mkristo ni kumaanisha kwamba wewe ni mfuasi wa Kristo. Uh-huh. Yaani wewe ni wa Kristo. Mm-hmm. Kwa hivyo tunaposema wewe ni wa Kristo maana yake umemfuata Kristo. Mm-hmm. Hata leo watu wanaonifuata mimi mm-hmm. wanaitwa hawa ni wa Philbert. Uh-huh. Hawa ni wale kule. Uh-huh. Bwana asifiwe sana. Kwa maana kitabu kile cha Matendo ya Mitume 11:26 mm-hmm. inasema kwamba wanafunzi wa Yesu walitoa hapo kwanza mm-hmm. katika nji ya mji wa Antokia mm-hmm. kwamba hapo ndio walianza kuitwa Wakristo. Right. Wanini walitoa Wakristo kwa sababu walionekana wanamfuata Yesu. Mm-hmm. Watu wakasema hawa si ni Wakristo. Mm-hmm. Maana Ukristo sio dini. Mm-hmm. Hawa ni Wakristo maana hawa si wa fulani. Mm-hmm. Kama leo mwangi ungeanzisha kundi lako la watu mm-hmm. na watu wakakufuata utasema mm-hmm. hawa ni mwangi. E, ni kweli. Kwa hivyo ina anzia hapo. Mm. Kwa hivyo kuna Wakristo hewa. Uh-huh. Kuna Wakristo ambao si wa kweli. Yaani Wakristo ambao wanafikiria wao ni Wakristo lakini si wa Kristo. Uh-uh. Ukristo hukuji kwa kuzaliwa. Uh-uh. Ukristo sio urithi. Uh-uh. Usema tarisho na baba yako ama mama yako. Uh-huh. Kuna Wakristo namna hiyo. Uh-huh. Ukristo ni kumaanisha kumaani kutoka moyoni mwako uh-huh. na kufanya maamuzi. Uh-huh. Maana we mkri, mtoto hawezi akaamini. Bibi uh-huh. asemwe kitabu cha Mariko 16 15 kuanzia 15. Uh-huh. Ya kama enendeni duniani kote kabili njili kwa kila kiumbe mm-hmm. amini na kubatizwa atakuoka naye amini ni mtu mzima mm-hmm. haleluya kuna watu waliambiwa kwa ukibatiza mtoto anaondolewa katika dambi anatolewa dambi ya toharani mm-hmm. kitu ambacho sijawahi kuona hata kwa bible mm-hmm. na hii ni uongo mtakatifu haiko pana <laughs> haipo uh-huh. unajua mtoto uh-huh. kama hajapata akili ya kupambana nami na mabaya uh-huh. utakaswa kupitia wazazi wake uh-huh. kwa hivyo atakapokuwa mtu mzima na kujua mema na mabaya uh-huh. anatakiwa afanye maamuzi peke yake ajifanyie maamuzi yes maana right. kitabu kile cha abrania nani cha Thomas Warumi chapter 17 ule mm-hmm. nani chapter 10 verse 17 mm-hmm. nasema imani huja kwa kusikia mm-hmm. na huja kwa kusikia kwa neno la nani la mm-hmm. Kristo kwa hivyo mm-hmm. lazima kwanza usikie uamini mm-hmm. ndio maana Biblia inasema endeni duniani kote mkabili njili kwa kila kiumbe mm-hmm. kila aamini na kubatizwa ataokoka Ata kwa hivyo anayeamini mm-hmm. na kubatizwa ni mtu mzima right. mtu mwenye akili timamu uh-huh. na kama ni kubatizwa lazima elezwe ubatizo unamaanisha nini mm-hmm. lazima elewe kila kitu yes. aelewe kila step anazozifanya mm-hmm. na unajua wakati tulikuwa tujaokoka e. kuna dini ambazo tuzaliwa e. na tukabatizwa humo na tulibatizwa tukiwa watoto kama tujijui Aha. na kiongozi wa dini alisema kama tunamkata shetani wazazi wakaitika e. sisi wenyewe tulikuwa tujaamini na tukuitika e. kwa sababu tulikuwa hatujaamini right. kwa hivyo tulipokuwa tu wazima tulichagua wengine kwa walevi mm-hmm. tulichagua wengine kwa makahaba mm-hmm. tulichagua wengine kwa majambazi mm-hmm. wengine wakaenda kwa waganga wa kienyeji e. kwa hivyo hatukuwa tumeamini maana tulizaliwa tukaitwa ni wakristo lakini ukweli ukristo haupo ndani yetu maana mkristo ni mtu ambaye anamfuata Yesu na kubadilika kutoka katika matendo ya dunia mm-hmm. na kuanza kutembea katika tabia ya kiungo. Right. Haleluya. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaabudu sanamu mm-hmm. wanadhani ni Kristo na mabudu mm-hmm. na ni makosa. Ni makosa. Hebu acha tuanze kuangalia ibada, tuanze kuangalia Biblia leo inatufunza nini? Mm-hmm. Kwa sababu kihubiri injili mm-hmm. watu wanakuambia sisi tuna dini yetu. Tena mm-hmm. dini yetu ni ya kwanza. Mm-hmm. Wacha nikwambie kama dini yako ya ni ya kwanza mm-hmm. ndio ilimkataa Yesu <laughs> maana Yesu alikuta dini na ndio wazee wa dini walikaa chini wakapanga kumua Yesu mm-hmm. eh ikafika hivyo kama dini yako ni ya kwanza ndio ilimuoga Yesu e. <laughs> bwana sifa sana <laughs> Yesu hajaacha dini wala dhehebu e. aliacha wanafunzi e. na akasema ni ndendo ni kote mkabili njili kwa kila kiumbe na mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu mm-hmm.
tu yes. kwa hivyo ni vizuri kujifunza ukweli mm. na ukweli kuweke huru Amen. katika jina la Yesu Kristo amina haleluya wacha tuanze kitabu kile cha kutoka chapter 20 kuanzia verse 1 mm -hmm. uh -huh. yes tukaweze kuingia pale katika kitabu chake cha eh, kutoka eh, umesema kutoka gapi chapter, kutoka 20 chapter 1 verse 2 chapter, from verse 1 mpaka mpaka 6 Yes, inasema hivi. Mm -hmm. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mm -hmm. Mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, mm -hmm. katika nyumba ya utumwa, mm -hmm. usiwe na miugu mingine ila mimi. Mm -hmm. Usijifanyie sanamu ya kushongwa wala mfano wa kitu chochote kilicho juu biguni. Sikiza, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Namba 2. Hiyo mm -hmm. ni ya kupigia msaada. Yes. Wala mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni. Mbinguni kuna Mungu, kuna malaika, Ehe. kuna Yesu ambaye alipa, uh -huh. kuna kuna vitu vingi kule. Uh -huh. Kuna maserafi, kuna makairudi. Uh -huh. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema usifanye mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni uh -huh. wala kilichoko duniani uh -huh. wala kilichoko majini chini ya dunia. Uh -huh. Endelea mtumishi. Inaenda kusema hivi. Uh -huh. uh, wala kilicho majini chini ya dunia. Uh -huh. Usiji uh, usi Uh, usijudie usijudie mm -hmm. wala kuvitumikia mm -hmm. kwa kuwa mimi bwana Mungu wako mm -hmm. ni Mungu mwenye wivu uh -huh. na wapatiliza wana wa maovu ya baba zao mm -hmm. hata wizazi cha tatu na cha nne mm -hmm. cha wanishukiao mm -hmm. msali wake wa sita mm -hmm. na warehemu maelfu na, elf. na warehemu maelfu elfu uh -huh. wanipendao na kuzishika amri zangu Mungu alijua mm -hmm. na ndio maana alimwanza kumwalati Musa mapema mm. akaambia angalia Musa mm -hmm. usiende kuabudu miungu mingine ila mimi mm -hmm. kwa hivyo Mungu mwenyewe ana confess kwamba wapo miungu ambao wamefanya na wanadamu si miungu kweli uh -huh. ni miungu tu bandia ambao watu wameabudu uh -huh. kwa sababu shetani ni mjanja uh -huh. animwaribifu uh -huh. anatumia njia nyingi uh -huh. ili kuweza kuiba akili za wanadamu wamfuate uh -huh. bwana asifiwe sana Amen. na umejua wakati Mungu anatuma Musa kwenda kukomboa na Israeli katika ile nchi ya Misri uh -huh. tunajua ile nchi kabisa iliabudu miungu uh -huh. waliabudu waganga yes. walikuwa na miungu ambao walikuwa na yabudu mm -hmm. haleluya bwana sio sana wacha nirudie kusema hivi uh -huh. kuna sanamu aina mbili Yes. Kuna sanamu ya kitu ambacho unakipenda zaidi kuliko Mungu. Inaweza kuwa kweli unaenda kwenye ibada, mm -hmm. lakini kuna kitu ambacho kimechukua nafasi ya Mungu moyoni mwako. E. Yaani wewe unampa Mungu nafasi ya kule mwisho. Mm -hmm. Lakini kuna vitu vingine vimetangulia ambavyo mnavipenda zaidi kuliko Mungu. Mm -hmm. Hiyo ni ibada ya sanamu. Mm -hmm. Kwa hivyo lazima uache kwa umpe Mungu nafasi ya kwanza katika moyo wako. Mm -hmm. Lakini kuna sanamu nyingine ambayo ni physical, yani sanamu ambayo inaonekana kwa macho e. ambayo wanadamu wanaifanya ili kuiabudu. Uh -huh. Hapa Mungu anamwambia Musa, uh -huh. angalia Mm -hmm. Usiende ukafanya sanamu yoyote. Mm -hmm. Mfano wa kitu chochote mm -hmm. kilichoko mbinguni, mm -hmm. kilichoko duniani mm -hmm. wala kilichoko majini chini ya dunia. Mm -hmm. Usivishuhudia wala kuvitumikia kwa kuwa mimi ni Mungu wako Mungu mwenye wivu. Mm -hmm. Unajua Mungu wako na wivu. Mm -hmm. Ni zaidi ya mwanaume ambaye amemkamata mke wake na wanaume. Uh -huh. Unajua kama kuna wivu mbaya duniani. Mm -hmm. Ile mwanaume uh -huh. amepata mke wake na wanaume. Yaani wanasemaga mwanamke uh -huh. anaanza kusamea mwanaume uh -huh. akimshika na zini. Uh -huh. Lakini mwanaume kusamea mke wake akimshika na nazini ni neema bwana sifa sana na hata kimsamehe hiyo kitu haishaji kwenye moyo wake ni Mungu aingilie kati ni kweli bwana sifa sana haleluya kwa hivyo Mungu wetu ana wivu Mungu hapendi kuona ukimhusisha kwenye ibada na vitu vingine hapendi kuona ukimfananisha kuna madhebu yanajiita madhebu ya Kikristo lakini kuna sanamu katika madhebu yao na utakuta watu wanavisujudia siku moja nilikuwa na ubili injili mahali fulani wakati nilipokuwa nikihubiri kiongea kuhusu ibada sanamu mtu mwingine akaja akaniambia mchungaji wacha nikwambie sisi hatuabudu sanamu ile ni mfano tu imewekwa ili tuweze kuwajulisha watoto wetu na unajua kuna kuna vitu wanatumia ili kuhalalisha hizo ibada wanakuambia hata Mungu alimwambia Musa atengeneze nyoka iweke kwenye 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 mti kwa hivyo hata sisi tunatengeneza sanamu Um, eh, kama vile tu Mungu alimwambia nani Musa. Musa. Wacha nikwambie Mungu alikuwa anajua kilichoko ndani ya mioyo ya wanadamu. Uh -huh. Nataka nikwambie nyoka si kitu kizuri. Uh -huh. Nyoka ina present shetani. Yaani nyoka inamwakilisha shetani. Kwa hivyo Mungu alikuwa anafanya kile ambacho alikuwa anajua kiko katika mioyo yao. Uh -huh. Ndio maana kulipo katika Israeli uh -huh. kulinuka mfalme mwingine uh -huh. ambaye alikuja kuharibu ile sanamu uh -huh. ili watu wa mabudu Mungu peke yake. Right. Ile sanamu ya shaba ilikuepo lakini ule mfalme alipoinuka mm -hmm. akutaka watu waendelee kuifata, mm -hmm. akutaka watu waendelee kuyabudu, e. akaiangamiza, yes. akaiteketeza. Mm -hmm. Ule mfalme alikuwa na ufahamu kubwa, e. akataka watu wamuelekee Mungu peke yake. Mm -hmm. Bwana asifiwe sana. Amina. Na Biblia inasema kwamba ufalme wake ulipata nguvu kwa sababu alimuelekea Mungu. 
siku yeah. kwa sababu alitembea katika njia za Mungu mm-hmm. katika jina la Yesu Kristo kwa hivyo nataka nikwambie wapendwa uh-huh. ibada ya sanamu ni mbaya yeah. kuna watu wanavaa sanamu kwenye shingo zao mm-hmm. wengine wamezeka kwenye milima mm-hmm. wengine wamezeka kwenye nyumba zao yeah. wengine wamevaa kama pete mm-hmm. hii ni, ni ni ni, ni chukizo kubwa mbele za Bwana. Right. Ni kwamba Mungu akamwambia Musa usifanye sana na kitu chochote. Ndio mm-hmm. maana unaweza ukakuta mtu kwenye dini mm-hmm. anasema kwamba ana mabudu Mungu mm-hmm. lakini bado anaenda kwa mganga, Likuwe. bado anaenda kwa mchawi, mm-hmm. bado yeye ni mchawi, mm-hmm. bado ni mwasherati, mm-hmm. bado ni mwizi, bado ni mabudu sanamu. Mm-hmm. Haleluya. Dini bila Yesu ni vibaya sana. Mm-hmm. Unajua kuwa na Yesu si kubeba sanamu. Uh-uh. Ha- Asanamu sio Yesu mm-hmm. hata kama mkutengeneza Yesu akakuweka kwenye nyumba yako mm-hmm. ama akamweka kwenye msalaba huyo sio Yesu mm-hmm. Yesu ambaye tuna mabudu leo mm-hmm. alikuwa msalabani alishatoka mm-hmm. leo yuko hai yes. ako mbinguni mm-hmm. anataka tumabudu katika rona katika kweli uh-huh. na ndio pasa aweze kusavu maisha yetu Amen. katika jina la Yesu Amen Haleluya kwa hivyo mpendo usije ukatetea sanamu yako wenda unajita wewe Mkristo lakini wewe si Mkristo kweli mm-hmm. nimeleta injili ndio upate kujua ukweli right. wacha kubana kwenye dini mm-hmm. wacha kubana kwenye de- hebu uh-huh. wacha kubana katika ma, katika debu la baba yako na mama yako uh-huh. najua kuna watu wanasema siwezi kuacha dini ya baba yangu na mama yangu hapana uh-huh. soma kwenye kitabu cha cha cha, cha Mathayo 10:34 Uh-huh. Yesu anasema nalikuja kumfitini mtu na baba yake, uh-huh. kumkosanisha mtu na mke wake na watoto wake uh-huh. na, na mtu na baba na, na mkwe wake na watoto wake. Right. Kwa nini? Anasema kwamba yeye alileta upanga na upanga ni neno lake. Uh-huh. Mtu anaposikia neno la Mungu na kuamini ukweli, uh-huh. wazazi wake ni rais kumchukia, ndugu uh-huh. zake ni rais kumchukia, yes. familia yake yote ni rais kumchukia, uh-huh. hata marafiki zake kwa sababu gani? Hata abudu tena vile alikuwa anaabudu. Uh-huh. Yaani katika maeneo maeneo mengine huyu mtu bado ataendelea kumkuaishi baba yake na mama yake. Lakini katika maeneo ya ibada katika maeneo ya kumtafutia kumwabudu Mungu yes. hata fata zile njia za baba yake tena. Mm. Hii ndio Mungu alisema kwamba Yesu akasema kwamba alikuja kumfitilisha mtu na baba yake. Mm. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hivyo usije ukasema kwamba sita cha baba dini yangu na baba yangu na mama yangu mm. kwa sababu ulikuta ulikuja ukaikuta hapana. Mm-hmm. Mbinguni kila mtu atasimama peke yake. Mm-hmm. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Mm-hmm. Hakuna mtu atajitetea kwa, kwa njia baba yake. Hakuna mtu atajitetea kwa mchungaji wake. Mm-hmm. Hakuna mtu atajitetea kwa sister yake wala ndugu yake wala mama yake wala mke wake utasimama peke yako mm-hmm. haleluya kwa hivyo tuangalie ni jinsi gani ambavyo ibada ya sanamu ni chukizo mbele za Mungu mm-hmm. na watu wamekuwa kiabudu wakisema ni Mungu na na Mungu ayupo mm-hmm. haleluya amen hata tukiangalia kwenye kitabu kile cha kutoka uh-huh. ile sura 32 uh-huh. Biblia inasema kwamba wakati Musa alipokuwa kule mlimani uh-huh. alipokawia uh-huh. wale watu unajua alipotoka kule Misri uh-huh. walipe, walipotoka kule Misri uh-huh. wa Misri waliwapa gold zao uh-huh. wakawapa dhahabu zao uh-huh. wakazivaa kwa masikio uh-huh. zingine wakabeba kwa vibeti vyao uh-huh. walipoona Musa amekawia kule wakamwambia Musa tutengenezee Mungu uh-huh. maana tuji kitu gani kimempata Musa huko uh-huh. <laughs> na, na, na walimwambia nani Haruni sorry nilikuwa na waliona amekaa ama ni namna gani waliona amekaa wakasema tuji kitu gani kimempata <laughs> hao watu unajua walikuwa wamekaa kule Misri Mm. wakazoea miungu ya Misri right. walikuwa wamezoea kabisa mm. ndio maana unakuta mtu bado ni Mkristo lakini bado amezoea zile sanamu mm. ni vibaya sana bwana uh-huh. asifiwe sana ndio sema kwamba wakamwambia Musa atujui kitu gani kimempata nani Haruni mm. atujui kitu gani kimempata nani Musa uh-huh. kwa hivyo tutengeneza sanamu uh-huh. naye Haruni akachukua ile ile pete zao mm na adhabu zao mm-hmm. akayeyusha katengeneza sanamu akawaambia hivi mm-hmm. hii ndio miungu iliyo kutoka katika nchi ya Misri yani ni kama alikuwa mm-hmm. na wakebei akatengeneza kidama fulani <laughs> akatengeneza kidama fulani oh, yeah. watu wakaanza kusifu wakaanza kuabudu mm-hmm. maana ndifo alivyokuwa amezoea katika ile nchi ya Misri mm-hmm. haleluya bwana asifiwe sana Amina. na unajua Mungu alichukia mm-hmm. na akamwambia Musa angalia watu wako mm-hmm. wamejeuka na kuacha njia yangu mm-hmm. ambayo ni kwa Mungu waambie yes. sasa wameanza kuabudu sanamu uh-huh. yani vile vitu Mungu alikuwa ame, ame confused wa wa wa, wa misi wakawapa e. wamebadilisha wakaifanya kuwa sanamu uh-huh. wakaifanya kuwa Mungu e. hivyo ndivyo hata ilivyo siku ya leo uh-huh. ulikuwa una kazi na mtafuta Mungu e. na Mungu anakupatia ile kazi vizuri kabisa uh-huh. lakini sasa umejeuza ile kazi kuwa ni sanamu yako e. yani ndio unaheshimu kuliko Mungu uh-huh. haleluya ulikuwa una mtoto Mungu akakubadilika akakupa mtoto kama vile mimi pasa hapa sole kule ambavyo ulikuwa sijapata mtoto miaka 15 uh-huh. wakati ambapo nilimuita bwana e. bwana sifa sana baada ya miaka 15 mungu akanipa mtoto mm-hmm. siwezi kuweka watoto wangu nafasi ya mbele kuliko mungu mm. lazima niweke mungu nafasi ya kwanza right. ikifika mahali naweza kuweka watoto wangu mbele kuliko mungu mm-hmm. basi itakuwa ni sanamu itakuwa ni sanamu kwa bwana sifa sana haleluya ulikuwa una nyumba una gari mm-hmm. leo mungu amekubariki amekupa nyumba amekupa gari na kari nzuri mm-hmm. sasa umegeuka ume, ume umeanza kuabudu vile vitu mm-hmm. hata kwenye ibada upatikani tena sasa mm-hmm. kwa kiupigia simu unasema niko busy sasa yes. nikwambie ndugu mpendwa uh-huh. Bada salamu chukizo kwa Mungu. Mm. Hebu weka Mungu nafasi ya kwanza ndani yako. Mm-hmm. Utamwona Mungu 
katika maisha yako yes. kuna watu wanapita kwenye laana leo uh-huh. wanapita kwenye vifungo mbalimbali mbali 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 Mm-hmm. kwa sababu ya kuabudu sanamu mm-hmm. ilisema kwamba ibada ya sanamu chukizo mbele za Mungu ndio mm-hmm. maana akamwambia Musa angalia usiri kufanya ibada ya sanamu angalia usiri kutengeneza sanamu mm-hmm. ukaniacha mimi usiri kuabudu Mungu mwingine ukaniacha mm-hmm. ukatengeneza sanamu mfano kitu chochote kilichoko mbinguni kilichoko duniani kilichoko majini chini ya dunia usivishujudia la kuvitumikia wakati mwingine kwenye dini yetu mm-hmm. ambayo mimi nimetoka mm-hmm. ikifika pasaka zile sanamu wanazifunika Aya. Wana zitumikia. Eh, Na hata ukienda wacha nikwambie mtumishi. Eh, kuna kwenye kwetu kuna mlima fulani. Eh, Wanaomeka sana na Bikira Maria, eh, kuna mahali pia ameka sana ya Yosef, eh, kuna mahali pia pia ameka hivyo ndio wanavyosema. Eh, Na tukifika pala zima tuinamishe goti eh, na tufanye ishara msalaba. Eh, Na tunafikiri kwamba ni Mungu tunaabudu. Eh, Lakini utakuta Mungu hayupo pale. Eh, Haleluya. Amen. Ndio maana unakuta mateso bado yamekalia watu. Aha. Unakuta laana za watu za kwao bado zimewakalia. Mm-hmm. Unakuta madhabahu za kwao bado zinawatesa mm-hmm. kwa sababu hawajampata Mungu wa kweli. Hey. Kumbuka ile sanamu ni kazi ya mikono na damu. Haisemi wale hizi kuongea. Mm-hmm. Hebu tusome kitabu cha cha Zaburi na moja kumi na tano kwanza msura nne. Mm-hmm. Nataka watu waelewe vizuri. Mm-hmm. Yes. Kuna watu leo naongea nao. Mm. Na naamini kabisa wananisikiliza. Mm. Pale Tanzania wananisikiliza, mm-hmm. hapa Kenya wananisikiliza, mm-hmm. hata pale Uganda inawezekana wananisikiliza. Mm-hmm. Inawezekana kuna dini fulani ambao umeikumbatia. Mm-hmm. Unadhani kwamba hapo ndio Mungu yupo. Mm-hmm. Aliyeko kana dini. Mm-hmm. Akienda malipo pote watu wanaabudu katika Corona katika kweli niko mm-hmm. pamoja na wao mm-hmm. katika jina la Yesu Kristo. Unasema Zaburi 115 kwa mstari wa 4. Wazia mstari wake wa 4. Mm-hmm. Inasema hivi. Mm-hmm. Zanamu zao ni fedha na dhahabu. Uh-huh. Kazi ya mikono ya wanadamu. Uh-huh. Zinavinywa lakini hazisemi. Uh-huh. Zina masho lakini hazioni. Uh-huh. Uh-huh. Inaendelea kusema hivi. Uh-huh. Zina masikio lakini hasisiki. Uh-huh. Zina pua lakini hazisiki harufu. Uh-huh. Mikono lakini hazishiki. Uh-huh. Miguu lakini haziendi. Uh-huh. Wala hazitoi sauti kwa koo zake. Mm-hmm. Wazifanyao wat, wa, uh, wazifanyao watafanana nazo. Kila mmoja anaye zitumi zitumainia. Asante. Yes. Unaona vile Biblia inasema inasema sanamu zao ni kazi ya mikono na dawa. Yaani ni dhahabu na fedha kazi ya mikono ya yeah. wanadamu. Zinavinywa. Aha. Uh-huh. Lakini haziseni. Haziwezi sikia. Zinakuwa lakini hasikia harufu. Right. Zina macho lakini hazioni. Mm-hmm. Unaweza kwa umeiva kwenye shingo yako. Mm-hmm. Unaweza kwa umeweka kwenye nyumba yako mm-hmm. ama kwenye meza yako. Mm-hmm. Lakini hakuna siku itaongea. Mm-hmm. Maana ile ni kazi ya mikono ya wanadamu. Mm-hmm. Bwana sifia sana. Amin. Hata ukienda ukizini haina shida na wewe. Mm-hmm. Hata ukienda kwa mganga kenyeji haina shida na wewe. Mm-hmm. Hata ukifanya matambiko kuomba mababu wenu waliokufa haina shida na wewe. Uh-huh. Kwa sababu ile si Mungu mm-hmm. haiwezi kaongea mm-hmm. wala haiwezi kajitetea. Mm-hmm. Bwana sifia sana. Amin. Kwa hivyo hebu angalia hapa. Mm-hmm. Bibi anasema kwamba usifanye sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote mm-hmm. kilichoko mbinguni wala duniani yes. wala chini ya maji. Bwana sifia sana. Usivijudie wala kuvitumikia. Kuvitumikia. Kwa sababu mimi na Mungu wako ni Mungu mwenyewe. Anasema kwamba atawapatiliza wana maovu. Kizazi cha kwanza cha pili cha tatu na cha nne cha mchukiao. Ndio maana ukuta laana inakula kizazi cha kwanza cha pili cha tatu cha nne kwa sababu ya ibada za sanamu. Mm. Maana Mungu apendi kuona ukimchanganya. Uh-huh. Mungu wetu achanganywe. Uh-huh. Ukitaka kumwabudu Mungu wetu, Mungu wetu aonekane kwa macho ya nyama na damu. Uh-huh. Hakuna Mungu atakuja kama simu. Uh-huh. Hakuna siku Mungu atakuja kama redio. Uh-huh. Hakuna siku Mungu atakuja kama kitu fulani ukione. No. Mungu wetu anaonekana katika macho ya roho. Right. Hallelujah. Ndio maana Yesu alipokuja akasema Mungu anatafuta watakao mabudu katika Roma katika kweli. Uh-huh. Hallelujah. Amen. Kuna watu leo wanaringa na dini zao. Eh. Wakimwambia anakuambia mimi sisi dini yetu ni kubwa eh. ndio inajulikana. Mm-hmm. Wacha nikwambie hiyo dini yako inaweza kuonekana ina hekima makubwa, mm-hmm. ina maarifa makubwa mm-hmm. lakini Mungu haijui. Uh-huh. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tunaona Biblia kabisa inasema kazi yao ni kazi ya dini. Hallelujah. Amen. Unaweza ukaona Napigia goti kitambacho wa kisemi. Siku moja, mm. nilienda kubili katika mji wetu. Aha. Mali ambapo nimezaliwa. Siku moja naitu waga marangu mwoshi Tanzania. Aha. Wakati ambapo nikuwa ni naubili kule. Aha. Mtu moja kaja kane ambia. E. Bwana sifia sana. Amina. Haka ambia mtu mishu wa mungu. Mm. Nini ni wale manabi wa uongo metoki. Sema unajua. Hizi e. dinize ni za kisasa. E. Sisi tunadini yetu. <laughs> ambaye ni mababu zetu e. ambayo tu ni kutozaliwa sasa ninyi mnakuja huko na dini nini ile dini mpya ambazo zimetokea huko siku za babi bila sema 
Ma, Aha. Na nyiole madabio uongo. Right. Nikamwambia sikiliza. Mm-hmm. Bibi aisemi kwamba utamhukumu mtu kwa sababu unaona na ubiri. Mm-hmm. Hapana. Ni sababu mtawajua kwa matunda yao. Yeah. Na yeye alikuwa mlevi. Nikamwambia kati yangu mimi na wewe ni mlevi. <laughs> wewe tunda lako linaonyesha wewe. Wewe ni wewe tunda lako linaonyesha baba yako ni nabii uongo. Anajaribu kukuhubiria na yeye ni mlevi. Ara yeye ni ubiri na yeye ni mlevi. Yeah. Maana bibi aisemi kwamba tunda ibada ya sanamu ni ulevi. Yeah. Ini uasherat ni ulafi mm-hmm. eh, ni uzinzi mm-hmm. vitu kama hizo ndio mm-hmm. ibada ya sanamu right. tutasoma tutaelewa mm-hmm. maana sio sana aliposikia hivyo akanyamaza kimya maana nimegonga ndipo mm-hmm. haleluya ya mimi si mlevi kama wewe mimi e. niko soba <laughs> niko na akili temamu yes. na bibi asema kumcha bwana ndio mwanzo wa nini mm. wa hekima bwana yes. sio sana Amen. kuna dini zinaonekana kwa pangilio e. yani mambo yao yanakwenda vizuri vizuri sana na iwezi kuvunjika raisi ah, ah. imetengenezwa kwa hekima kubwa mm. na unajua dini ni mpango wa, wa wanadamu kumfikia Mungu na hawataweza kumfikia hata siku moja bwana sio sana hawataweza e. kwa sababu Mungu anaokoa watu kwa njia ngoja nikuonyeshe kitu mm. hebu fumba kitabu cha Korintho kwanza mm-hmm. sura ya kwanza sura ya 21 usikie eh nasema wa Korintho wa kwanza eh sura yake ni ngapi kwa kwanza. Yes, sura ngapi? Kwa kwanza sura ya 21. Sura sura ya 21. Sura ya kwanza sura ya 21. Oh, okay, okay. Okay, okay. Yes. Aha, Biblia nayo inasema uh, yes, 21 pale inasema kwa maana katika hekima ya Mungu. Uh-huh. Dunia isiyopa isipopata. Isipopata mm-hmm. kumjua Mungu. Mm-hmm. Kwa hekima yake. Mm-hmm. Mungu alipenda eh, Mungu alipenda uh, kuwaokoa waamini waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Nilisema njia ya msalaba ni upuzi, eh, ni upuzi. Ni ujinga yes. wanaopotea. Mm-hmm. Lakini kwa wanaokolewa ni nguvu ya Mungu. Mm-hmm. Asa, hapo Biblia inasema kwamba dunia sipoweza kumfikia Mungu kwa hekima yake. Eh. Mungu anaweza kuwaokoa wale watu. Aha. Kwa lile neno ambalo kwa watu linaonekana ni upuzi. Ni upuzi. <laughs> Bwana asifiwe sana. Amen. Yeah, ndio maana wakati mwingine eh. unaweza kukuta Wakristo waliokoka wanadharauliwa sana. Kabisa. Eh, hey, kwa sababu dini mm. zinaonekana ziko na hekima kubwa sana. Mm-hmm. Mambo yao yanapangwa kwa mipangilio mpaka unashangaa. Unaweza ukaingia kwa walokoni kwa kukuta wana mipango lakini Mungu anaponya watu. Mm. Watu wengi wanapona, wafu wanafufuliwa, mm-hmm. yote wanatembea mm-hmm. kwa jina la Yesu. Mtu mmoja aliniambia pasa kama mnaponyaga watu, mm. si mgeenda kwa street mkaombea wagonjwa, mkaombea mm-hmm. viwete. Mgeenda kwenye mahospitali mkaombea watu. Mm-hmm. Kitabu kile cha Luka mm-hmm. 9 kwanza sura 11 mm-hmm. inasema hivi mm-hmm. ya kwamba Yesu aliwakaribi aliwakaribisha watu uh-huh. akaongea nao habari za ufalme wa mbinguni mm-hmm. akaponya wenye haja ya kuponywa mm-hmm. hakuna mali Yesu aliponya mtu akiwa tu amemkuta ame tu pahali lazima alikuwa na, tena akimjia alikuwa anamuuliza swali mm-hmm. wataka kuwa mzima uh-huh. nataka nikufanyie nini mm-hmm. unataka ni namna gani mm-hmm. Yesu alikuwa anauliza mtu afanye maamuzi mm-hmm. kwa hivyo hata leo mm-hmm. hakuna mtu anaweza anaweza toka tu from nowhere no. eti anaenda mahali kwenda kuombea tu watu mm-hmm. sijui unaenda moja alikuombea maiti mm-hmm. nani kakwambia uh-huh. lazima kuwe na mtu ambaye anaamini na amefanya maamuzi mm. na ameenda kumtafuta pasta hata mm. Yesu mwenyewe alikuwa anatafutwa gwa mm-hmm. haleluya bwana asifiwe sana hivyo mpendwa acha nikwambie mm-hmm. kama hujaona kiwete kina wanatembea wanatembea mm. kama hujaona vipofu akiona wanaona mm-hmm. kama hujaona wagonjwa sugu akipona wanapona mm-hmm. kama hujaona walio tasa wanapata watoto wanapata mm-hmm. mmoja wao ni mimi mm-hmm. katika jina la Yesu Kristo haleluya bwana asifiwe sana Amen. kwa hivyo bibi asema kwamba dini unajua dini ni hekima ya wanadamu ya kutaka kumfikia Mungu lakini haitaweza Haitaweza. Na njia ya, ya msalaba ni upuzi kwa naopotea mm. lakini hiki mamungu kwa ukoa wale ambao wanaonekana ni wapumbavu. Right. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nataka nikwambie mpendwa mm-hmm. usije ukabudu Mungu mwingine. Mm-hmm. Mungu si wa mchanganyo. Mm-hmm. Sanamu inaweza kuwa ni zile ibada za imila zenu mnafanya. Mm-hmm. Sadaka eh, yani, ibada ya sanamu inaweza kuwa Mm-hmm. ni waganga unayokwenda kwao mm-hmm. maana hata kwa, kwa njia kwenda kwa waganga ni sanamu unaabudu mm-hmm. maana unaabudu Mungu ambaye hawezi kukusaidia mm-hmm. haiwezi kusema na maisha yako mm-hmm. haiwezi kutatua shida zako mm-hmm. badala yake na kuongeza shida zingine mm-hmm. unajipata kwenye shida mm-hmm. kuja iko na mtu anaenda kwa mganga kutafuta utajiri mm-hmm. baadaye anaambia huwa watoto wake huwa mm-hmm. mama yako huwa mm-hmm. ndugu zako fanya mambo ambayo hata yeye mwenyewe apende kuyafanya mm-hmm. anapata shida right. maana bibi asema kama shetani mwizi alikuja kuiba kwa na kuua shetani si rafiki ya mtu hata kupatia gari ya kupatia nyumba mm-hmm. si rafiki yako 
yako no. mwisho atakuangamiza mm. atangamiza jamii yako na mwisho atakuangamiza wewe Lazima. lakini tukimpata Kristo wa kweli mm-hmm. maisha yetu inasalimika tunakombolewa kupitia damu ya Kristo Yesu mm. tunaokoka tunazaliwa upya mm. tunaitwa watoto wa Mungu mm-hmm. katika jina la Yesu Kristo kwa hivyo ndugu ambaye usikumbatie dini mm-hmm. nataka niongee na Wakristo ambao mnatembea na sanamu mm-hmm. sanamu sio Mungu mm-hmm. ni chukizo uh-huh. unapoivaa kwenye shingo yako uh-huh. unapoivaa kwenye mikono yako uh-huh. unapoweka kwenye milima uh-huh. unapoweka mahali fulani mpaka uh-huh. wamezwekea grill uh-huh. na wamezwekea kakitu kama kautukufu kingine uh-huh. na watu wanaenda wanapiga magoti pale uh-huh. ni chukizo mbele za Bwana uh-huh. haleluya unapaswa kujua ukweli uh-huh. na ukweli utakweka huru uh-huh. katika jina la Yesu Kristo haleluya hizi dini ambazo zimetangulia na ndio zinakuambia kama nabii wa uongo atakuja acha nikuambie hao naweza fikiria manabii wa uongo ndio waliobeba kweli yako wale waliotangulia ndio walikuwa wamekukamata tangu kwa mtoto na kuna kitu unachojua mm-hmm. nilisemaga imani ni ujinga wenye nguvu mm-hmm. ukipandikizwa imani mm-hmm. ukiwa mdogo mm-hmm. hata ukiwa mkubwa usome na uwe na PhD mm-hmm. bado kile ambacho uliaminishwa ni Mungu utaendelea kukiabudu ni acha nikwambie siri moja mm-hmm. wahindi wamesoma wako na masters wako na PhD mm-hmm. lakini bado wanaabudu miungu ya ajabu <laughs> wanaabudu mpaka nyani na ngombe mm-hmm. yani mtu mwenye PhD na masters mm-hmm. lakini bado anajua ngombe ni Mungu wake mm-hmm. kwa sababu imani uliopandikizwa ukiwa mdogo mm-hmm. ni kitu kibaya sana ina nguvu ya ajabu. Eh. Hey. Hey. bwana, unajua kuna mtu hmm. anajiuliza, hmm. saa hizi watu wanauziwa mafuta na maji, hmm. wanaenda nayo nyumbani. Hmm. Ni kama imekalia kiti ya ni sanamu. Hiyo ni sanamu. Maana zile tu zinaitwa kama vitende ya kazi vya imani. Aha. Na watu wakishaukoka kishaingia kwa Kristo, hmm. hawafundishi tena kutembea na vile vitu. Maana Yesu kuna wakati kweli kuna wakati Yesu aliponya watu kwa tope, hmm. kuna wakati Yesu aliagiza wanafunzi wake waende wapake watu mafuta waponye, hmm. kuna wakati wakina Petro na kina Paulo alitumia vitambaa, mm. walitumia leso, kuna wakati ambapo walitumia hata vivuli vyao, mm. hata magodoro ambayo walikuwa yalikuwa pale aliombea watu akapona. Uh-huh. Kwa hivyo vitende hivi imani sina shida navyo, uh-huh. lakini visifanye kuwa sanamu. Mm. Wacha kubebesha watu san- vi- mafuta mm. na mawe mm. na vifagio. Mm. Waambie watu ukweli, mm. walibebe neno la Mungu. Mm. Kama ulivitumia kule nje watu wakaokoka wakishaingia ndani ya kanisa, uh-huh. waambie kwamba hizi vitu ni neno tulitamka tu vikawa na nguvu ya Mungu, mm. lakini hizi vitu si Mungu. Mm. Sasa mbebe Kristo, nibebe neno, likaenda yako na Mungu ataishi ndani yako mm. katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ninaamini mali ulipo ndugu yangu nanisikiliza. Mm. Kwa hivyo unajua kuna watu wanasemaga mm-hmm. <laughs> unajua watu wanasema nyani ya unaji kundule. E. Eh, unasikia kama mtakisema wale wanauza mafuta e. na yeye amevaa msalaba kwa shingo. <laughs> Hauna tofauti na ambaye amebeba mafuta. E. Alibeba mafuta na yenga chief e. na kabeba mawe. Hata e. wewe unafanana na yeye. E. Kwa sababu nyumba yako kuna sanamu e. na ukifika huko unaitolea goti, unaipigia goti. Unanenua ishara ya msalaba. Mm-hmm. Na Mungu hayuko hapo mm-hmm. ni chukizo. Mm-hmm. Haleluya. Basi nikwambie mpendwa, mm-hmm. sanamu ni kitu. Hebu tusome kitabu kile cha kumbukumbu la Torati, mm-hmm. chapter 5, chapter 5 verse, verse 15. Mm-hmm. Chapter 4. Mm-hmm. Verse 15. Eh, umesema kubukubu eh kubukubu la Torati, chapter 4. Eh, kuanzia 15. 4:15. Mhm. Aha. Eh, for eh sura yake ya 4 kuanzia mstari wake wa 15 eh yes eh nimefika pale mtumishi mhm mustari wake ni huo wa 15 mhm uh, una, unasema hivi mm. jihadharini na uh, jihadharini nafsi zenu basi mm. maana uh, hamkuona ubo la namna yoyote siku ile bwana aliyosema naji mm-hmm. kutoka kati ya moto mm-hmm. Naendelea kusema hivi. Hmm. Msije mkajiharibu nafsi zenu. Mkajifanyia mm-hmm. sanamu mm-hmm. ya kushonga. Mm-hmm. Mfano wa mwanamke, mm-hmm. mfano wa wanyama mm-hmm. yote aliye duniani. Acha tu hapo. Yes. Asema Ehe. usije ukajifanyia sanamu mfano wa sura ya mwanaume mm-hmm. au mwanamke. Ehe. Kuna madhehebu zingine ama dini zingine. Wameweka mwezi na jua pale juu. Mm-hmm. Na ukisoma hapo Biblia sasa kwamba Uka, ebu soma tumalizie mm. kuna vitu very important hapo watatafa yes mm-hmm. inaendelea kusema hivi mm-hmm. eh, mfano wa mnyama yeyote aliye duniani mm-hmm. au mfano wa dege yeyote mm-hmm. arukaya biguni mm-hmm. au mfano wa kitu chochote kitabasho juu ya ardhi mm-hmm. au mfano wa samaki yoyote aliye majini shidi ya nchi tena usije ukai uh, usije ukai Uh, ukainua mm-hmm. masho yako hata biguni uh-huh. na ulio uh, na ulionapo jua uh-huh. na mwezi uh-huh. na nyota uh-huh. jeshi la biguni lolote pia uh-huh. ukashawishwa 
ukashawishiwa yes yes ukashawishi eh, yes nasema ukashawishwa uh-huh. na kuviabudu uh, acha tu hapo na kuvitumikia nadhani unajua kuna uh-huh. dini huwa zinaweka mwezi e, na jua ni kweli wako bibia imekataza kabisa uh-huh. kwamba hukuona umbo la namna yeyote uh-huh. siku ile Mungu aliposema na nyinyi uh-huh. usije ukajaribu nafsi yako ukajifanya sura ya mwanamke au mwanaume yes. hata nikuulize swali mtumishi wa Bwana right. ama wewe ambaye unasikiliza kwa Facebook uh-huh. ama wewe ambaye unasikiliza kwa radio uh-huh. nataka nikuulize swali moja uh-huh. hakuna kwenye madebo ya Kikristo kuna ambapo kuna sanamu ya mwanamke na mwanamke na mwanaume uh-huh. tunaona sanamu za Yesu uh-huh. tunaona sanamu za Bikira Maria uh-huh. tunaona sanamu za kina Yosefu uh-huh. tunaona sanamu za kina za kina za, za watu ambao wanaitwa watakatifu uh-huh. na hiyo ni makufuru makubwa mbele za Bwana uh-huh. haleluya ni vizuri kufanya research uh-huh. ya dini yako uh-huh. na ufanye research ya kutaka kumjua Mungu uh-huh. ili kukutana na Mungu ambaye aliokoa ambaye alimtoa Kristo akasema mimi ndimi ndimi mimi ndimi njia kweli na usima Uzima. mtu aende kwa baba isipokuwa kupitia njia uh-huh. yangu uh-huh. na Yesu akasema anatafuta atakao mabudu katika runa katika kweli okay. usoma ile sura ya 4 uh-huh. kitabu cha John uh-huh. utakuta wakati ambapo Yesu alikutana na yule mwanamke msamaria uh-huh. na wakati walipokuwa kiongea uh-huh. yule mwanamke msamaria alijaribu kujitetea kwa dini yake uh-huh. akamwambia Yesu kwenye huu mlima uh-huh. hapo ndipo wazazi wetu walikuwa naabudu uh-huh. babu zetu dada baba babu zetu akina Jacob akina nani hapo ndio walikuwa nakuja nafanyaje uh-huh. wanaabu na nini uh-huh. wayahudi uh-huh. mnasema kwamba kule Yerusalemu ndio mani patupasa hapo kwa uh-huh. budia uh-huh. Yesu akamwambia pana uh-huh. hautakuja kwenye mlima huo mlima ni ile dini yake uh-huh. ambayo yule mwanamke alikuwa na ya mimi mm. na huku pia alikuwa na ana, 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 ana na, wai, na wayahudi e. ya kwamba mali ambapo panapaswa kuabudu ni kule Yerusalemu mm-hmm. lakini Yesu anawaambia hivi anamwambia hivi mm-hmm. hamtakwenda Yerusalemu mm-hmm. wala hamtakuja kwenye mlima tena mm-hmm. Mungu anatafuta utakao mwabudu katika Roma katika kweli well. kama mlikuwa mnaangalia upande wa kaskazini mm-hmm. hamtaangalia kaskazini tena e. maana unawezekana kuna watu wanaamini kwamba mm-hmm. wakiangalia kaskazini ndio Mungu anatokea huko mm-hmm. kuna watu wanaamini kabisa kwamba kiangalia mbingu ndio Mungu anakuja huko mm-hmm. kuna watu wanaamini kabisa kwamba tukiangalia upande ule ndio Mungu anapatikana huko Mm-hmm. Tumeona wengine wakiangalia Jerusalem, mm-hmm. tumeona wengine wakiangalia Mecca, mm-hmm. wanafikia Mungu anatoka pande ile. Mm-hmm. Wacha nikwambie hapo mm-hmm. ulipo ndio Mungu yuko. Mm-hmm. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka niongee na mtu ambaye anasikiliza kwa Facebook na yule ambaye anasikiliza kwa radio. Mm-hmm. Hii ni wakati wako wa kutambua ukweli na ukweli kuweke huru. Mm-hmm. Haleluya. Mungu akamwambia 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 Musa, mm-hmm. angalia usije ukajaribu nafsi yako ama mkajaribu nafsi zenu. Mm-hmm. Musije mkajifanyia sanamu kuchonga ama mfano mfa, ama mfano wa kichochote. Mm-hmm na siku ile iliyotokea mliona tumoto yeah. amko na umbo la namna yoyote mm-hmm. msi mkajifanyia sura ya mwanaume au mwanamke uh-huh. leo tuko na dini ambazo kuna sura ya mwanaume na mwanamke yeah. haleluya inaona hata kwenye makaburi mtu anaongozwa na msalaba mm-hmm. na, 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 na bikira maria ako hapo mm-hmm. na yesu yuko hapo mm-hmm. wacha nikwambie mm-hmm. hiyo ni ibada ambayo ni chukizo mbele za bwana mm-hmm. haleluya unapaswa kujua ukweli na ukweli kuweke huru mm-hmm. amen <laughs> Aha. Usije uka, 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 uka ringa na dini dini ipeleke mtu mbinguni. Neema ipeleke mtu mbinguni. Mm-hmm. Yesu peke yake ndio njia kweli na uzima. Haleluya. Bwana sifiwe. Unakuta wewe unabeba sanamu kwenye mikono, mm-hmm. kwenye shingo, mm-hmm. kwenye nyumba umeweka, mm-hmm. kwenye milima ipo na unaitolea sadaka. Mm-hmm. Na bado wewe ni mlevi. Mm-hmm. Bado ni malaya. Mm-hmm. Bado ni mtu wa mimba. Mm-hmm. Bado ni, ni mganga wa kienyeji. Mm-hmm. Bado unatembea na mailizi. Mm-hmm. Ujampata Mungu wa kweli bado. Uh-uh. Ukimpata Mungu wa kweli mm-hmm. utakumbuliwa na hizo vitu vyote. Mm-hmm. na utabebeshwa vitu tena mm-hmm. utambeba Kristo ambao kimuita na sikia ambao kimtafuta unamuona yes. ambao kimuomba na jibu uh-huh. ambao kibisha na fungua mlango right. yani huyu ndio kisu ambao tunamtaka mm-hmm. haleluya yeye ndio yule jana leo na hata milele yes Amina. Unajua wanadamu wanataka vitu vya kuona sana. Ina masho eh. Ndio maana Mungu aliamisha ile maiti ya Musa watu wasijakaianzia ibada pale. E. Maana wangeipata wangeenda kuitimbia mahali na ibada zingeanzia pale. Mm-hmm. Mungu kaamua kuificha ile maiti mm-hmm. ili wasije wakaiabudu. Mm-hmm. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wako watu na ndio maana kwa nini watu wanabebesha vitu? Mm-hmm. Wamezoea. Ndio maana wanaambiwa beba hiyo mafuta hapo, e. beba hiyo mawe hapo, e. beba hiyo vifagio hapo, e. beba hiyo sabuni hapo mm-hmm. beba hiyo fruto hapo mm-hmm. beba hiyo keki ya upako hapo mm-hmm. kwa sababu wamezoeshwa hiyo vitu mm-hmm. yani wamezoea sanamu oh, na unatakiwa ukishamjua Yesu wachane na sanamu yes. umtafute Kristo mm-hmm. aliye hai mm-hmm. ambaye yeye ni katika roho mm-hmm. ndio maana tunapompokea Kristo anakuja ndani yetu katika roho mm-hmm. alipana mwili anakuja katika roho right. na kiingia ndani yetu anatupa pia nguvu mm-hmm. kama yako magonjwa yanaondoka mm-hmm. utasa unaondoka right. umaskini unaondoka mm-hmm. laana za kifamilia zinaondoka mm-hmm. mizimu na uganga unaondoka mm. hatutashindwa tuta
tutashinda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo ndugu mpendwa wana mtazama mm-hmm. kwenye Facebook Live. Naomba unasikiliza kwa redio. Nataka nikuase jina leo. Yakobo unamhitaji Kristo. Hauhitaji dini. Mm-hmm. Hauhitaji dhehebu. Unamhitaji Kristo. Mm-hmm. Aingie maisha ni mwako. Yes. Hata wale moyo wako. Amen aondoe dhambi mm. aondoe mateso aondoe kilio akufanye upya mm. maana alisema nimepaka mafuta kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao mm. mateka uhuru wao wanaoneo wasionewe tena vipofu waanze kuona mm. katika jina la Yesu ninampenda Kristo ambaye alikuja mm. nikiwa tasa kanipo watoto mm. nikiwa mgonjwa kaniponya na leo namtumikia kwa ujasiri nataka nikwambie na wewe leo ni nibeba uponyaji wako na uponyaji ni wewe ubeba ni jina la Kristo haleluya hauhitaji kubebeshwa sana Uh-huh. hautaji kubebesha watu ambao wajui uh-huh. unapaswa kumbebeshwa Yesu peke yake uh-huh. Amen. Na ndio maana ukuta watu wanaomba mpaka vitu vya ajabu. Uh-huh. Unakuta mtu anaomba kwa jina la mtu fulani. Hakuna uh-huh. jina jingine. Uh-huh. Hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 4 mstari wa 12. Watu waelewe. Uh-huh. Hakuna jina jingine tunapaswa kuliomba uh-huh. zaidi ya Kristo. Uh-huh. Leo mtumishi tuna watu wanaitwa Kristo uh-huh. na wanaomba kwa majina ya watu wengine ambao watu wajui. Uh-huh. Watu wajui. Uh-huh. <laughs> Salam mtakatifu fulani uh-huh. ambaye hatujui alitokea wapi uh-huh. ameenda wapi hatujui uh-huh. si tunamjua Yesu alikufa na kafufuka uh-huh. yuko hai uh-huh. okay uh-huh. umesema uh... ndio nakuta uh-huh. ukisoma kwenye biblia mtumishi wa Mungu yes. hatutaingia kwenye haya maandiko uh-huh. utaona wakati mmoja wanafunzi uh-huh. waliambiwa kitu uh-huh. na baada ya kuambiwa hawakwenda uh-huh. straight kwa Yesu uh-huh. Uh-huh. wakaenda kwa Mariamu uh-huh. Mariam akaenda kwa Yesu. Mm-hmm. Yesu akamwambia Mariam, "Tuna nini mimi na wewe?" Mm-hmm. Unajua kwa nini? Mm-hmm. Kama wale wanafunzi wangeenda kwa Yesu straight, mm-hmm. Yesu angefanya. Mm-hmm. Sasa hiyo hiyo. Mm-hmm. Yaani kuna kitu ambacho Yesu Kristo alikuwa anatufundisha mm-hmm. sisi ambao sasa tumempokea. Mm-hmm. Kwamba hakuna njia nyingine unaweza kupitia mm-hmm. isipokuwa kwa jina lake. Mm-hmm. Hakuna mahali unaweza tafuta mtu akuombea aliyekufa. Mm-hmm. Kuna hata watu wanaombea waliokufa. Eh. <laughs> watu wamekufa tayari wanawaombea. <laughs> mungu si wa waliokufa ni Mungu ni wa walio hai. Walio hai. Haleluya. Amen. Unamhitaji Kristo peke yake. Busoma hapo kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 4 mstari wa 12. Yes, for 12 a light. Mhm. Eh 4 12 iko hapa nimefika pale. Mm-hmm. Eh yes, Biblia nayo inasema hivi kwa mstari wa kumi na eh uh, 12 uh-huh. uh, yes wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote uh-huh. kwa maana walilopewa wanadamu lilitupasalo sisi kuokolewa kwao kusoma vizuri kwa wacha nikaweza kulisoma tena uh-huh. wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa maana Hapana jina jingine hakuna jina jingine chini ya biguni chini ya mbingu walilopewa wanadamu walilopewa wanadamu litupasalo li 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 kuolewa kwa kuolewa kwa hakuna jina jingine yes. hakuna mali utapita shortcut Mm-mm. hakuna maombi utapitisha kwingine mm-hmm. Yesu akaomba ombeni kwa akasema ombeni kwa jina langu leo kuna watu wanapitia kwa 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 mwingine mm-hmm. alafu huyo aende kwa Yesu alafu Yesu aende kwa Mungu hiyo haiwezekani kwa jina la Kristo kwanza Kristo ni mwenye yeye mwenyewe ni Mungu. Eh. Kwa hivyo anasema ombeni kwa jina langu. Langu. Aha. Aha. Haleluya. Amen. Hakuna mali pengine Yesu alituambia tutapitia kwa Yosefu, tutapitia kwa Mariamu, tutapitia kwa Flani. Alisema ombeni kwa jina langu. langu. Unapokwenda kwenye namna nyingine ni ibada ya sanamu. Mhm. Okay. Na ndio nakuta wewe una dini na unaitwa Mkristo lakini haijaondoa ulevi. Mhm. Haijaondoa uchawi. Uh-huh. Haijaondoa magonjwa sugu. Uh-huh. Haijaondoa malahana za kwenu mm-hmm. wewe ni mkristo lakini laana za kweli zinakutafuna mm-hmm. haleluya wale ambao tunawahubiria wanaokoka siku ambao hawajai kuitwa wakristo mm-hmm. tayari ni wakristo wakili hawajampata kristo wa kweli na ndio tunawahubiria wakuje kwa Yesu mm-hmm. maana hawajampata kristo wa kweli hata mimi nilikuwa mkristo lakini ukweli ulikuwa ukristo ule si wa kweli baada ya kumpata kristo wa kweli sasa nimeokoka mm-hmm. kristo ni bwana naishi maisha ushinde mm-hmm. haleluya bwana asifiwe sana amina hakuna kitu kibaya mm-hmm. kama kuabudu sanamu mm-hmm. hebu tusome kitabu kile cha Isaya 45 sura 20 Mhm. Yes. Mhm. Hey, hey. <laughs> Tunaenda vizuri sana. Watu wanasoma sana na nafurahia sana. Amen. Yes, 4520 iko hapa nayo inasema hivi. Jikusanyeni mje na kukaribia pamoja. Mm-hmm. Ninyi wa mataifa, ninyi wa mataifa. Ninyi wa mataifa 
Murio oko. Najua kuna dini zinafundisha eh. mtu anaokoka akiwa amekufa. Oh, okay. <laughs> sijui kama unajua. Eh, niko wako. Ndio maana hata ukifa ukiwa jambazi watalete tu mchungaji wao na atakuja kuombea maiti aseme Mungu mweke malipema peponi. Eh, kuna sala nyingine nasikia warehemu wote waliokufa ulimwangu mzima. Eh, eh. Yesu sio ulimwangu mzima. Alisema anakuomba ulimwangu mzima lakini kwa naye eh, muamini. Mm-hmm. Si kila mtu. Eh, eh. Ndio maana kuna jehenamu eh, eh. na kuna mbingu. Aha. Maana yake ile njia umechagua mm-hmm. ndio kaenda mhm bwana sifia sana ingekuwa yesu alikufa ili dunia yote isamehewe mm-hmm. hakuna haja tungehubiri njili mm-hmm. wote tungekuwa tumeokoka lakini amwaminie ataokoka ataokoka haleluya na tunapohubiri njili si kila mtu lazima amini mm-hmm. ni ule mtu ambaye amechaguliwa tu na Mungu amepata hiyo neema ndio anakuja kwa Kristo kabisa haleluya tunaweza tukahubiri njili hata watu elfu kumi na wanaokoka ni wachache mm-hmm. maana mbingu ndio ni watu wachache si watu wengi uh-uh. angalia unaweza kuna watu laki moja mahali ukahubiri watakaoubi watakaokoka ni 700 eh 700 eh. au nje ya laki moja eh. pika hisabu hiyo ni idadi ndio bia soma njia pana ndio ile ambayo inaenda upotevuni mm. lakini njia ambayo inaenda kwa njia ili kwa Mungu mm-hmm. kulingana na kitabu cha Luka 13:24 mm-hmm. ni njia nyembamba na wengi watatamani kuingia lakini wataweza mm. bwana asifiwe sana amina kwa hivyo bia sababu jikusanyeni pamoja ninyi wa mataifa mliokoka mliokoka ehe endelea mtumishi aha inaendelea kusema hivi aha uh, inasema hivi uh-huh. hawana maarifa uh-huh. wala washuku wao mti wa sanamu yao ya kushonga uh-huh. wamuobao Mungu asiyeweza kuokoa unaona mimi zamani <laughs> tukiwa kule nyumbani kwetu eh wanasemaga kama baba yako na mama yako wamekosana hiyo e. sanamu hizi kuja sana hey. wakati nilio kukua nikapata ufahamu mm. nikajiuliza kwani nilikuwa ni Mungu mm-hmm. hata kama ingekuwa ni Mungu Mungu akatajaji watu wake hey, hadi kama amekosana hiyo sana maita kuja <laughs> kwa hiyo ushirika <laughs> <laughs> mpaka wapatane kwanza ndio ushiriki ndio hiyo sana mifanyaje mm-hmm. ingie huko hey. nadhani kwa hiyo sana msio Mungu mm-hmm. hiyo ni msalaba tu mikuni tu kama kuni za kama kuni zingine mm-hmm. bwana sifiwe ni kazi ya mikono wa nadamu mm-hmm. ni fedha na dhahabu lakini ni kazi ya mikono wa nadamu mm-hmm. Mungu anataka umwabudu katika rona katika kweli mm-hmm. hapa ndio bidia inasema kwamba njoni kwangu mm-hmm. ninyi wote mliokoka mm-hmm. Hawana maarifa wale wachukosa na yao kuchonga. Mm. Wamombao Mungu asiyeweza kuokoa. Mm-hmm. Unasali kuanzia January to December. Mm. Bado unabeba mahirizi. January to December. Mm-hmm. Wewe bado ni mlevi. Mm-hmm. January to December. Mm-hmm. Wewe ni mchawi. Mm-hmm. January to December. Mm-hmm. Wewe ni mtoa mimba. Mm-hmm. January to December. Wewe unaacha unaolewa unaacha unaolewa unaacha unaoa unaacha. Mm-hmm. Yaani wewe maisha yako ni ya kushindwa tu. Mm-hmm. Ukimpata Kristo wa kweli. Yes. Ambapo siongea habari za dini wala dhehebu. Mm-hmm. Ukimpata Kristo. Yes. Anaweza yote. Yeye ni mwisho wa kila jambo. Mm-hmm. Ni alfa na ni omega. Amen. Ni mwanzo na mwisho. Alikuepo na yuko na tendelea kuwako. Mm-hmm. Yeye ni yule jana leo na tamilele. Mm-hmm. Ni niko ambaye niko mm-hmm. katika jina la Yesu. Amen. Ukimpata Kristo, na njia kumpata Kristo ni kwa mimi kwa kusikia. Mm-hmm. Ukishasikia unamkri Kristo, mm-hmm. akija macho ni mwako, mm-hmm. atakupa uwezo kuacha dhambi. Mm-hmm. Uwezo kuacha dhambi kwa nguvu zako mwenyewe. Uh-huh. Never. Mm-hmm. Mwili huu uliumba uliumba kwa asili ya dunia. Mm-hmm. Unajua mwanadamu ana asili mbili. Mm-hmm. Asili ya kwanza ni mwili. Mm-hmm asili ya pili ni roho mm-hmm. ukifa roho inamrudia mwenyewe mm-hmm. na mwili unarudi kwenye mavumbi mm-hmm. na siku zote mwili upenda mambo ya duniani mm-hmm. na ndio bibi yasema kwamba mwili upigana na roho kwa sababu unapenda mambo ya duniani, mambo ya duniani. na roho inapenda mambo ya mbinguni right. kwa hivyo roho ikikaribisha roho mtakatifu mm-hmm. itakuelekeza mambo ya mbinguni mm-hmm. haleluya amina bwana asifiwe sana amen kwa hivyo sisi ambao tumeokolewa bibi yasema tuna maarifa mm-hmm. tuna maarifa tuna hekima yes Aha. Amba kwako ambao hujaokoka unaona ni upuzi. E. Maana lazima usome mpaka wewe unapichiliza za kwenye viuo. Mm. E, Mungu atumie watu ambao wamesoma sana. Uh-uh. Na kama umesoma sana lazima uweke elimu chini ndio uweze kutembea na Mungu. Ngoja nikuonyeshe andiko. Aha. Unajua nisisemi maneno bure. <laughs> ni kweli. Kuonyeshe. Ni kweli, ni kweli. <laughs> Huwa napenda chochote ambacho huwa unaogea unaitoa katika maandiko. Yeah. Yes. Yaani hata kama umesoma ukitaka Mungu kutumie, e. weka elimu yako chini. Lazima uweke chini. Ndio maana Paulo alisema mimi kama nimesomi nimesoma sana. E. Tena nimesoma kwa chuo cha jamaa moja anaitwa Gamaeli mm. ambaye alikuwa anasifika kwenye taifa la Israeli. E. Lakini akasema ilibidi uweke elimu chini ni mbebe roho mtakatifu. Mm-hmm. Haleluya. Kuna watu nafikiria watu wanaongozwa kwa elimu. Mm-hmm. Dini ndio zinaongozwa kwa elimu. E. Lakini waliokoka waongozwe na elimu ya dunia. No. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu uh-huh. ambaye yeye ni juu ya vyote. E. Kama ni hekima yake iko juu zaidi. Mm-hmm. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Wacha tusome tusikie. Aha. Mhm. Wacha tusome tusikie. Mm-hmm. Na ninaamini kabisa tabarikiwa. Kabisa kile cha waraka wa kwanza wa, pe, wa, wa Korinto. Ehe. Waraka wa kwanza wa, wa Korinto. Ehe, hiyo tusomee. <laughs> 
mwaka wa kwanza wa Korinto eh sikiliza unajua kuna watu ukihubiri sasa hivi unataka kuulizaga wewe umeenda chuo cha Biblia <laughs> umesoma mpaka <laughs> wapi hiyo hiyo swali maana wanafikiria ni philosophy na the theology ndio zinaongoza watu wa Mungu hapana uh-huh. By the way na kujua mtumishi kuna ajabu moja niligundua <coughs> sana sana walimu wengi hao wa theology unakuta ni walevi walevi na ni wavuta sigara una <coughs> anakufundisha hapo bible school <coughs> na kutoka nje unakuta anavuta sigara <coughs> kwa sababu ameshazoea Mungu <coughs> bwana asante <coughs> sana bibilia sema kwamba Yesu mwenyewe alishangilia kwa roho mtakatifu <coughs> akasema mambo hayo umeyaficha wenye hekima na akili <coughs> ukafunulia watoto wachanga <coughs> kuna mtu aliniuliza kama nimesoma kambi ya misi ya soma other <coughs> primary sijaenda <coughs> lakini namhubiri Kristo yes. naomba watu wanapona hakuna elimu ya kutoa pepo <coughs> huko huko hebu nikuulize wale ambao wameenda theology mpaka wamekuwa na masters <coughs> uko na masters ya kutoa ya kutoa pepo Ah, uko na masters ya kuponya wagonjo. No. Uko na masters wewe? Hakuna. Hauna hiyo masters. Hiyo masters iko na watu ambao wameamini Kristo kwa neno la upuuzi, yes. kwa neno la ujinga ambalo lina nguvu ya kuokoa kwa jina la Yesu. Sikia hapa. Aha. Mm. Yes. Ukisoma msoro wa 20 nasema, "Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mwenye hoja?" Mhm. Wa zamani hizi, mm-hmm. je, Mungu akufanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Mm-hmm. Kwa maana katika hekima ya dunia Mungu asipotaka watu dunia asipotaka kumjua Mungu kwa hekima yake Mungu ap, alipenda kuwaokoa waaminiwe kwa upuzi wa lile neno lililohubiriwa mm-hmm. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanataka heki, wanatafuta hekima mm-hmm. Kwa hivyo kuna watu hata wakisikia ukihubiri wanatafuta hekima ya kidunia mm-hmm. e. Na Wayahudi pia Wayahudi wa, wa, wa wanataka nini ishara ishara bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Yunani ni upuzi mm-hmm. bali wao waitoa Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu mm-hmm. hekima ya Mungu kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu mm-hmm. na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu alafu sikia hapa aha turudi nyuma mm-hmm. all right hallelujah amen sikia Yes. Nilikuwa nataka kutoa ile point nasema hekima dunia hii ni upuzi mbele za nani? Mm-hmm. Ngoja tusikie hapa. Mm-hmm. Yaani ukitaka kuwa mwenye hekima, mm-hmm. ukitaka kuwa mwenye hekima uwe mjinga. Mm-hmm. Bwana asifiwe sana. Amen. Uwe mpumbavu. Mm-hmm. Ndio Mungu akuelimishe. Mm-hmm. Ngoja tuisome. Mm-hmm. Katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza mm-hmm. hapa. Mm-hmm. Ngoja. Aha. Yes. Jua utaweza kupata pale. Nitapapata tu vizuri kabisa. Eh, nitapapata tu vizuri. Ehe. Msalwa 18 sura 3 sura 18 mm-hmm. inasema hivi mtu asijidanganye mwenyewe mm-hmm. kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii na mm-hmm. awe mpumbavu mm-hmm. ili apate kuwa mwenye hekima maana hekima dunia hii ni upuzi mbele za Mungu Hehe. Mm-hmm. kwa maana imeandikwa yeye ndiye wanasema wenye hekima katika ila yao na tena Bwana anafahamu mawazo ya wenye hekima ya kwamba ni ubatili mm-hmm. kwa hivyo Mungu anasema ukitaka kuwa mwenye hekima uwe mpumbavu kuwa mkubili ya kujulishe maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele zake wewe e. unatembea na makaratasi mfukoni unakuja kutuanzishia dini hapo kwa sababu umesoma mm-hmm. ndio maana nikasikia hata serikali za, za Afrika sasa hivi nasema mm-hmm. ulitakuwa mchungaji lazima usome e. nadhani kwambia hakuna uchungaji kwa biblia kwa biblia ulipeana kwa kisomo mm-hmm. anasema amepeana wengine ni manabii mm-hmm. wengine ni mitume mm-hmm. wengine ni wachungaji e. walimu na wanjilisti lakini hawajapewa kisomo ndio wakuwa wa wanjilisti uh-huh. hawajapewa kisomo ndio wakuwa wachungaji ni Mungu anapeana kwa knowledge yake ehe uh-huh. Alright. <laughs> Hallelujah. Amen. Ndio maana unaweza kushangaa mtu ambaye hajamjua Mungu. Mambo anaye ma, mtu ambaye hajasoma anafanya mambo ya ajabu. Mm-hmm. Lakini ambaye amesoma anatoa mm-hmm. neno kavu kavu, halina nguvu ya Mungu, mm-hmm. halina support kutoka mbinguni. Maana anatumia theology ya dunia, anatumia hekima ya dunia. Mm-hmm. Lakini ambaye hajua ana hekima ya dunia, ambaye hajasoma kwenye vivyo vya dunia, mm-hmm. anamtegemea Roho Mtakatifu. Mm-hmm. Roho Mtakatifu anamfanya mambo ambayo wenye elimu hawezi kufanya. Mm-hmm. Unatumia madawa, unatumia utafiti, mm-hmm. unajua chanjo cha magonjwa lakini uwezi kuyatibu lakini ambaye anatumika na Roho Mtakatifu anatamka tu neno mm. na ugonjwa unatoweka ni kweli haleluya anatamka tu neno ndio inapona mm. anatamka tu neno utasa unaondolewa mm-hmm. anatamka tu neno laana za kifamilia zinaondoka mm-hmm. laana ziondolewi kwa theology mm-hmm. haziondolewi kwa filosofia no. hapana hiyo ni elimu ya dunia na ya kuongoza watu wa dunia lakini watu wa Mungu hawaongozi na kima dunia mm-hmm. haleluya na ndio maana unasokuta unaongoza watu na tayari dini yako imeshakuwa sanamu kwa sababu unatumia hekima ya dunia ambayo kwamba ni upuzi mbele za nani za, za Mungu. Sikiliza hapa pasta. Mm-hmm. Na wewe ambaye unasikiliza kwa Facebook mm-hmm. na ambaye uko kwenye radio, sikiliza hapa. Mm-hmm. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mm-hmm. ile sura ya kwanza, mm-hmm. mstari wa 26. Mm-hmm. Anasema hivi, mm-hmm. maana ndugu zangu angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini si wengi wenye hekima ya nguvu kuna kuna jua kuna hekima ya mwilini mm. na hekima ya rohoni. Hekima ya mwili ni hapa duniani, mm. lakini hekima ya rohoni ni juu ya vyote. Mm-hmm. 
ina yeah. ina nguvu ya kuchambua ya mwili na ya roho na ya roho maana kinachotoka juu ni juu ya vyote mm. haamina amen haya mm -hmm. anasema hivyo si wengi wenye nguvu si wengi wenye cheo walioitwa bali Mungu aliachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishi wenye hekima tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aibishe venye nguvu ndio maana mimi nichaguliwa nikiwa sijasoma mm, ni kweli <laughs> <laughs> Aha. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Wapendwa, mnanitazama kwa Facebook <laughs> na ambao kwenye radio unasikiliza. Hata <laughs> nikwambie ukweli. Mhm. Mm eh, kabisa. Mungu ategemee elimu yako. Ah uh ah. -uh. Hiyo elimu yako umeifanya kuwa salamu maana unaacha kutegemea Mungu unategemea elimu. Hiyo elimu. Paulo alisoma hakutegemea elimu yake. Mm -hmm. Akaamua kutembea na Roho Mtakatifu. Mm -hmm. Na Roho Mtakatifu akamtumia kwa miujiza mikubwa mm -hmm. ambayo ipatikani kwa vyuo. Haleluya. Petro na Yohana walikuwa wamemekana ni watu wajasoma, mm -hmm. wakaonekana ni watu wajasiri, mm -hmm. wenye maarifa. Yes. Mafarisao waliosoma wakasema hii ujasiri umetoa wapi? Wakina Petro na Yohana katikati yao wakatamka wakasema mmefsahau ya kwamba hao watu wako na Kristo. Mm -hmm. Kumcha Bwana ni mwanzo wa maarifa wana mm -hmm. sifiwe kwa hivyo apendo epoka ibada sanamu ni chukizo kwa mungu mm. mungu apendi kwa wabudu sanamu uh -uh. apendi wabudu dini yako mm -hmm. wabudu dehebu lako no. wabudu mungu Bulu unajua dehebu linagawanya ni kama tu mchikui na mjaluo mm -hmm. na mkamba wanagawanyika kwa sabi ya, 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 ya tripu zao e, lakini yesu hana kabila mm -hmm. yeni wa watu wote mm -hmm. ukiwa muislamu mm -hmm. ukiwa mkristo mm -hmm. ukiwa mbudha ukiwa muhindu ana kuokoa hana mm. dhehebu na hana dini mm -hmm. alright maana kila dini najisifia mimi ni dini yangu ya haki e. hii dini hiyo tunajia ukweli mm hiyo -hmm. hakuna yesu ana hiyo time mm -hmm. ukimpata ye mm -hmm. umepata njia ya kweli kabisa bwana asiye sana amina kwa hivyo epuka ibada ya sanamu e ibada ya sanamu ni chukizo kwa Mungu e. na Mungu apendezwe nayo hebu tusome kitabu cha Isaya mm -hmm. sura ya pili mm -hmm. <laughs> wow sasa unasema ni mkristo na kati unatembea na mabego menyanyua juu. <laughs> mkristo wewe ni mwisi. <laughs> yesu amekuja kwa kweli. Akutoe kwa kwenye dini, <laughs> umpate Yesu. <laughs> Akutoe kwa kwenye dhehebu, <laughs> kama vile yule mwanamke Maria, <laughs> yule mwanamke Samaria alipokuwa kiabudu kwenye ile mlima, aliachana mambo ya mlima, <laughs> akampata Yesu <laughs> na kaenda kule mjini kumhubiri Kristo. <laughs> Soma Biblia. <laughs> Kitabu cha John chapter 4, waanzie pale mpaka mwisho. <laughs> Utaona baada ya Yesu kumhubiria yule mwanamke <laughs> na baada ya yule mwanamke kuambia mambo yake yote, aliacha mtungi wake pale. <laughs> Alikuwa ni mtu mwenye kutembea wanaume wengi. <laughs> eh, alijaribu kuficha lakini haikuwezekana. <laughs> yesu akamwambia unajifanya una mwanaume mmoja na uko na wengi. <laughs> Ulikuwa na watano na mwingine umeacha kwa nyumba yako na bado si mume wako. Maana hata mimi bado unawezekana. <laughs> Unajua ukipata mwanamke malaya, ukimwambia uko na mke, umeolewa na kuambia sijaolewa. Unaweza kukuta mtu ameolewa na ni malaya. Eh, hey, by the way. Na ukimwambia kama una mume anakataa. Hivyo ndio hivyo ndio hivyo mwanamke kuwa. Eh eh. Yesu anamwambia una mume anasema sina, lakini nyumba ameacha mwanaume. Eh. Yesu anamwambia umesema kweli kwa sababu uko na wanaume watano na yule ameacha kwa nyumba si mwanaume wako. Eh eh. Maana bado alikuwa na ficha, maana alikuwa tarajia Yesu ni hendi sana angepita naye. <laughs> lakini hakujua yule ni nabii. Eh eh. Baada ya kumpata Kristo na kuongea mambo ya kuabudu kwenye mlima sijui na Yerusalemu, aliacha mambo ya mlima mm -hmm. na mambo ya Yerusalemu, akaenda mjini kumhubiri Kristo. Yes. Akaacha na dini akatembea na Yesu. Mm. Haleluya. Hakuna kitu kizuri kama kutembea na Kristo. Wacha na dini, mm. wacha na dhehebu, wacha kusifia dhehebu lako. Sijui mimi mimi natukiaga eti kama sasa hivi usikie mtaki sema mimi ni discipleship. Hapana. Ah. Wewe ni wa Yesu. Mm. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Umesema Isaya sura yake ya pili. Ya pili. Mstari wake ni wangapi? Mstari wa 8. Mstari wake ni huo wa nane Unasema hivi. Mm. Eh inasema hivi. Aha. Tena nchi yao imejaa sanamu. Uh -huh. Wabudu kazi ya mikono yao, vitu vilivyofanywa kwa vidole vya vyao wenyewe. Mtu uh, mnyoge uh -huh. huwa uh, huinama uh -huh. na mtu mkubwa hujidhiri. Uh -huh. Kwa hiyo usiwasamehe. Igia dani ya Jabali. Rudia tena msali ambao tu umesoma msali wa nane Yes, msali wa nane nurudia tena unasema tena ishi yao imejaa sanamu kuabudu kazi ya mikono yao Ehe. vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao yeah. wenyewe sasa ukitengene ukite, mimi nauliza watu swali eh ukitengeneza kitu eh kati hicho kitu umetengeneza eh haleluya kati hicho kitu umetengeneza na wewe Ehe. nani Mungu wa mwingine ni, ni ni wewe kile umetengeneza <laughs> wewe ndiye mungu wake wewe ndiyo mungu wake yes kwa maana wewe ndiye umekitengeneza sasa wewe ndiyo umekitengeneza yes tofauti ni vile kina uhai exactly sasa unatengeneza kitu alafu na kinania tena <laughs> unakipiga goti 
hiyo ni ujiga ya hali ya naona kitolea sadaka ehe nilitembea mlima moja mahali pengine huko eh nikakuta kuna mlima umetengenezwa mariamu ameka kule kwenye chini ya mlima kabisa mm-hmm. na watu wanaenda kutolea hapo sadaka na wanaomba hapo mm-hmm. Uh-huh. Sasa huyo huyo si Mungu uh-uh. umpate Mungu ambaye ni wa kweli. Uh-huh. Akufungue uh-huh. katika vifungo vyako. Uh-huh. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndio maana unaonaga? Eh. Kwenye dini unakuta mtu anasema ameokoka. Uh-huh. Lakini mgonvi uh-huh. ni mwezi ni mashahidi. Hebu tusome Biblia. Uh-huh. Sume kitabu uh-huh. cha Wagalatia. Tusome uh-huh. maandiko ni mazuri. Maandiko ni mazuri. Mm. Maandiko ni kitu ya maana sana. Kwa maana maandiko ndio hmm. chochote kile. Kitabu cha Galatia chapter 5 nisome tu. Napenda naposema kitu ninakidhihirisha kwa neno kwa andiko. Mm. Sitaki kuongea maneno yangu. Ukikataa ukatai Biblia si mimi. Mm. Mimi naongea kuhusu Biblia. Mm-hmm. Haleluya. Amen. Na Mungu akubariki sana wewe ambao unatazama kwa Facebook na ambao unanisikiza kwa radio. Mm-hmm. Mungu wetu akubariki sana. Tusikize hapa. Mm-hmm. Inasema hivi. Mm-hmm. Basi matendo ya msara wa 20 five mtari wa 10 nasema ibada ya sanamu ni uchawi uadui mm-hmm. ugomvi mm-hmm. wivu hasira mm-hmm. fitina faraka uzushi husuda ulevi ulafi na mambo yanayofanana kama hayo mm-hmm. na katika hayo nawaambia mapema sasa ukikuta watu wa, watu wana kasta ile hiyo mm-hmm. ujue ni waabudu sanamu waabudu sio wana hiyo matunda ehe mm-hmm. Hiyo ni tunda la la, la muabudu sanamu okay. ndio kwa hivyo. Ehe. Mimi nakumbuka kwetu mm. pale ambapo tulikuwa Ehe. kwa dini yangu. Ehe. Kuna wale viongozi wa wa, wa shirika mbalimbali. Mbali. Okay. Ehe. Unakuta kiongozi kabisa ni mchawi. Ehe. Haya. <laughs> Tena asilimia kubwa ya wale viongozi wanakuwa wachawi. Sijui wanapataje huo uongozi na fikiri kwa njia kichawi. Okay. Na ukikuta mchawi ndio anahimiza watu kuwe kwenda kwenye kanisa kwenye misa ya kazi. Eh. Watoto wa fulani amejaenda kanisani, yeye anahimiza lakini mm-hmm. ni mchawi. Aha. Uh-huh. Na ndio muongoza ibada. Aha. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Na mtu akifa kwenu, uh-huh. yeye anapiga kilele kama yeye ndo amezaa huyo mtoto anakuwa na uchungu kuliko yeye ambaye umefiwa. <laughs> na unajua mchawi ni mshenzi. Mm. Mchawi aki, anajua yeye ndo ameua. Uh-huh. Na ndio anapaza sauti ya kelele zaidi kuliko mwenye mtoto. <laughs> anajaribu kujificha. Anajaribu kujificha. Uh-huh. Anajaribu kujificha kwa dini kwamba uh-huh. yeye anasali sana. Uh-huh. Eh anahimiza watoto wenyewe msikose ibada, uh-huh. msiendeni mesa za kazi, amjaenda na akosaji kanisa. Uh-huh. Na wanakosa mabisi na wachungaji wao. Aha. Uh-huh. <laughs> Hapa karibu karibu. Maana Yesu wa kweli hayuko pale. Uh-huh. Ndio maana wanachanganya na mizimu. Uh-huh. Ndio maana wanachanganya na uganga. Uh-huh. Unakuta mtoto akiwa mgonjwa wanaenda kwa mganga kupiga bao. Uh-huh. Na Biblia inasema mtu ambaye anaenda kwa mganga kutazama bao, mtu huyo amelaniwa na kizazi chake. Uh-huh. Kitabu cha Walawi uh-huh. sura ya 17 kuna sababu si mtu ngapi kwa hapo. Yes. Nasema mtu ambaye anaendea kwa mganga kukutazama nyota, siju kupiga bao, mtu huyo amelaniwa pamoja na uzao wake. Uh-huh. Bwana asifiwe sana. Amen. Na bado unaenda kanisani unasema nika pale si kanisa, uh-huh. haujampata Kristo wa kweli. Uh-huh. Ukimpata utafanya uchawi. Uh-huh. Ukimpata utape na mahali pa kuabudiwa katika roho katika kweli hata ukuje hapo na uchai wako e, utakamatwa tu kabisa wewe ukija kanisani kwetu na uchai wako na ukae hapo usikie comfortable Mm-mm. ile moto iko hapo utakimbia mm-hmm. ile moto kwani wangapi wamekuja wakiwa na mission na kuja ku destroy huduma e, na wanafika pale tunawakamata e, sio sisi tunawakamata roho mtakatifu anawakamata mm-hmm. katika jina la Yesu Kristo kwa hivyo mpendo wa mwanasikiliza mm. hebu jitazame una, we ambao una, unasema wewe ni Mkristo mm-hmm. Una sanamu kwa shingo, mm-hmm. ingine kwenye nyumba yako, mm-hmm. ingine kwenye milima, mm-hmm. ingine ingine iko kwenye debu lako. Mm. Wewe wewe ambao unajita Mkristo bado wewe ni unaenda kwa ganga. Mm-hmm. Wewe ambao unasema ni Mkristo bado ni mtoa mimba. Mm-hmm. Wewe ambao unasema ni Mkristo bado wewe unaabudu mizimu ya kwenu. Mm-hmm. Hujampata Kristo. Haujampata. Yesu ndio njia kweli na uzima. Afananishwi na sanamu, asafananishwi na chochote. Mm-hmm. Mungu ni roho na mabuduo imewapasa kumabudu katika roho na katika kweli. Haleluya. Amen. Kwa hivyo niseme kwamba Mungu akubariki na umesikia hilo neno. Mm. Na kama kwa hapo ungependa kumpa Yesu maisha yako, mm-hmm. unasema nimegundua labda niko kwenye dini sijampata Kristo. Mm-hmm. Maana watu wengi wa kwenye dini ambazo ni hekima ya wanadamu kufikia Mungu mm-hmm. lakini hawajaweza kufikia Mungu. Right. Hasa Kristo amekuja umpate Kristo. Biblia inasema mm-hmm. kwamba kwa maana jinsi kitabu kile cha John chapter 3 verse 16. Mm-hmm 
yako maana jinsi Mungu alimtoa mwanae ili kila mtu amwamini asipotee mm. kwa sababu unachohitaji si dini yako mm. unachohitaji si debu lako right. unachohitaji ni kumpata Kristo mm. kuna vifungo vinakutesa unaishi kwenye dhambi umeenda kuwaganga haujapata msaada wewe ni mlevi unajaribu kuacha ulevi umeshindwa wewe umeishika kwenye madawa kwa ulevi umejaribu kutoka kwa umeshindwa Kristo yuko hapa kwa ajili yako ikiwa uko tayari kumpa Yesu maisha atakutoka kwenye vifungo vya kijamii atakutoka kwenye vifungo vya magonjwa kwenye vifungo vya utasa na vya ulevi na vya umalaya na atakufanya kuwa huru na Yesu akiingia na maisha yako atakuwezesha kuishi maisha matakatifu pasipo kutumia nguvu zako mm. na utaenda katika uzima wa milele atakuandika kwenye kitabu cha uzima wa milele utaishi maisha ya ndi na mwisho utapata uzima milele. Tubu tu dhambi zako. Njia kupata Kristo ni kumpokea na kukid na kutubu na Bwana atakusamehe na utasamehewa na atasahau dhambi zako hata zikumbuka tena na ataanza kukuona kama malaika. Kilicho kile kile ambacho unapaswa kufanya ukishampa Kristo maisha yako, tafuta kanisa na umwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Wacha kusema makanisa yanayokuja. Yanaweza yakawa yamekuja lakini yamebeba uamsho na yamebeba kweli yako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kama uko hapo ungependa kumpa Yesu maisha yako please unataka kutoka katika utumwa ndoa yako inakutesa matatizo kibao siwezi kuyataja watu wamekuwa ganga wamekuchanja umebeba mairizi umeenda kwa manabii wa uongo wamekubebesha mishuma wamekubebesha ma, mafuta na mawe na vifagio na masabuni na ma, na makeki hebu kubali tu leo mpate Yesu Yesu angia machani mako alafu wewe unatakavyofanya niona mahali hapo ulipompokea Yesu wewe uko Tanzania uko Kenya mahali popote upo ukimpa Yesu maisha utatembea na Yesu wako mimi utaniacha na Yesu wangu tutakutana mbinguni mm. haleluya amen kwa hivyo kama uko hapo na, na uko tayari kumpa Yesu maisha yako mm. tafadhali rudia nyuma tu maneno yangu yangu na ukishamaliza kuyarudia amini nimeokoka na nimesamehewa na jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima ninachotakiwa ni kuamini tu Biblia sema ni tabu cha Romans chapter 10 verse kuanzia verse 9 mpaka 10 pale mm. kwa moyo mtu amini atakupata haki na kwa kinywa mtu ukiri atakupata wokovu. Kwa hivyo unachotakiwa tu ni kuamini moyo wako na kukiri na kinywa chako tayari tutakuwa miokolewa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka turudi nyuma yangu kwa hapo funga macho yako na ungependa kumpa Yesu maisha uko ni kijana wewe ni mama wewe ni mzee. Basi rudia nyuma yangu sala hii. Sema Bwana Yesu ninakuja mbele zako. Nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Na nimeishi nikijitao la peke yangu nikijifikiri na kujua kumbe sikuwa nimekujua baada ya kusikia neno hili nimekuamini Yesu na ninaamini kwamba ulikuja duniani ukateswa na ukafa msalabani na ukazikwa na siku tatu kafufuka na leo uko hai na hayo tuliyafanya kwa sababu ya kunipenda Yesu asante Yesu kwa kunipenda siku ya leo ninakupokea uwe bwana na mwokozi wangu nisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu futa jina langu kwenye kitabu cha mauti andika jina langu kwenye kitabu cha uzima asante yesu kwa kuniokoa ninaamini kwa moyo wangu maana akili kwa kinywa changu ya kwamba nimeokoka na kristo ni bwana basi wewe ni mtoto wa Mungu kuanzia sasa umeokoka mm. ikiwa uko karibu na kayole basi unaweza kunitafuta nitakupatia namba zangu baadaye mm. na kama uko mbali tafuta kanisa la kiroho wokovu mm. sio dini unaweza kwenda malipo pote na mabudu Mungu katika roho katika kweli mm. nitakapokuwa nikikombea utajaza na nguvu za roho mtakatifu neema bwana itakuwa juu yako na roho atakayeje ndani yako atakuelekeza mm. na bwana atakusaidia amen, amen. basi nina mkono yako na wale ambao mko na matatizo mbalimbali wacha niweze kuomba na bwana atafanya mm. baba asante kwa sababu ya upendo wako yes. nimekuja mali hapa bwana nikaleta neno lako kama jinsi ulivyokusudia na kuna watu wamesikiliza na wameamini na wamekiri kwamba Kristo wewe ni baba yao wewe ni Mungu wao wewe ni bwana wao mm. na siku ya leo wamekupokea wewe bwana mkozo macho yako natangaza yakale yamepita yanifanyika mapya mm. ninavunja laana na madhabahu za kifamilia juu ya maisha yao katika jina la Yesu mm. natangaza kila laana na mikosi yote iondoke juu yao magonjwa sugu utasa kila roho ya divorce aina mamlaka juu yao chochote ambacho bwana au kupanda ni yao na ngoa kwa dhamu ya Yesu Kristo ninawatakasa kwa dhamu ya Yesu Kristo natangaza kuanzia leo hawa mapepo yote ya kifamilia mapepo yote ambayo alipata labda walienda kuwaganga mapepo yote ambayo wali wali wali, wali, wali tumiwa, ninangoa kwa jina la Yesu kuzimu achilia maisha yao mapepo toka kwa jina la Yesu achilia umama achilia ndoa yake achilia kazi yake achilia biashara yake achilia utajiri wake kwa jina la Yesu Kristo toka juu yao kila nguvu za giza azina mamlaka ninazamrisha zikwachilie popote ulipo kwa jina la Yesu Kristo na nimetangaza kuanzia sasa wewe ni huru na umewekwa huru kweli kweli na umepona na umefunguliwa bwana asante maana imetendeka kwa jina la Yesu Kristo sema amen amen
Hivyo Mungu wetu akubariki sana mm. na kutendea mema. Amen. Wakati napatia nafasi mtumishi wa Mungu baadaye mm. tarudisha kwangu tutapata namba mm-hmm. na Mungu atakubariki. Amen. Asante sana. Mm. Yes. Asante sana msikilizaji mtazamaji na shukuru sana. Uh, Nimekuwa na Mtume Bosco, barikiwe sana Mtume Bosco. Asante sana. Ah uh, Beti Kago pia nimekuona barikiwe sana. Sami Wahana, barikiwe sana. Ah uh, Paulo uh, Pauli Temu nimekuona. Asante sana. Ah uh, mwingine pia anaitwa Helene uh, Nilson. Asante sana. God bless you so much. Mwingine pia anaitwa eh uh, Miriam nimekuona. Asante sana. Aristidi Tobias nimekuona. Nasema amen. Dadi nimebarikiwa. Asante sana. Mtumishi Yoshua. Asante. Ah uh, God bless you so much. Um, mwingine pia anaitwa Mtume Bosco mtu asante sana Melisaiza asante sana Wakara wakigumo Saimo wagataga asante sana uh, mwingine pia anaitwa Samuel Maina Mataiga na wengine wengi sana ambao wameweza kufuatilia Mungu akaweza kuwabariki kwa ajili ya muda wacha nikaweza kurudisha kwako mtumishi nikaweza kutupatia na baya simu na mahali ambapo mpo Amen. Bwana Yesu yes. sana. Amen. Narudia tena jina langu ni Apostle Philip atile kule nimekuwa kaisi ni bwana kanisa ni Jesus disciple mimi hapa kayole. Siku hizi atutumie sana muda mwingi kukuagizia ni wapi wapi simu mm-hmm. zipo. Mm-hmm. Kwa hivyo kichukua hiyo simu tu ipige. Kwa wale ambao wanatoka town, wengine wanatoka unatoka Kigikomba. Mm-hmm. Unapakia 17 ama 19 kule upande wa wapi? 96 upande wa mm-hmm. wa town na upande wa Kigikomba ni 17. Mm-hmm. Panda gari waambia kutelemshia na ora stage posta sokoni mali kuna stage ambayo inaitwa nani ina soko ambayo inaitwa posta sokoni ama supermarket ambayo inaitwa Dili Inno supermarket mm-hmm. na kwa njia nyingine piga tu simu mm-hmm. simu ni hii hapa mm-hmm. utaandika 0735 43 40 18 mm-hmm. Ya tena 0735 hiyo namba ipige mm-hmm. na itakuwa ni baraka mm-hmm. namba hiyo itakuelekeza kabisa na utafika vizuri na utapokelewa Mm. Namba nyingine ni Mpesa mm-hmm. na ungependa kutusupport. Mimi nasema si lazima mm. lakini ungependa. Mm. Napenda wale watu ambao wanajua wanachokifanya. Ungependa kufanya hivyo. Nilisema tuna mjengo ambao tunasimamisha Tanzania katika mm-hmm. mji wa Arusha na nimetoa kile kiwanja mimi mwenyewe kwa ajili kazi ya Bwana. Mm. Kwa hivyo na wewe kama ungependa kunisupport mhm tuma mchango wako mm-hmm. tumi toa taka message na pasta niunganishe tuko na group la WhatsApp tumeanzisha mm-hmm. kubwa ambalo tunatamani kuona watu ambao watasoma na hiyo kazi na tumeona watu wamejitolea vizuri mm-hmm. ile kazi ambayo iko pale ni kubwa na ninahitaji fedha nyingi mm-hmm. kwa hivyo tunahitaji fedha yako kwa ajili ya kazi ya Bwana kama ungejisikia kwenye moyo wako na Mungu wetu atakubariki sana na pia utafanya hivi kwa ajili ya kusupport hata hiki kipindi mm. maana kipindi kitatumia fedha mm. na bwana akubariki sana Amen. kwa hivyo ninakuombea neema ya bwana iwe juu yako mm. na ubariki ukitaka kuona hizi mahubiri zetu nyingine ambazo tumekuwa tukihubiri na maana mbalimbali ya kanisani pia mm-hmm. enda kwenye youtube yangu andika mtume filibert le kule subscribe mali pale mm. kwa ajili ya kusupport hiyo youtube na mungu wetu atakubariki sana Amen. pia unaweza kuingia kwa facebook andika mtume filibert le kule na mm-hmm. kama kwenye peji yangu andika apostle filibert le kule jesus disciple ministry utaipata pale mm-hmm. na mungu akubariki sana na kutendee mema tukutane next week amen thank you so much asante ubarikiwe sana asante msikilizaji mtazamaji ubarikiwe pia naitwa mwagi wa video sijaenda bali tutaweza kwa